رخت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض أجوه وتسود أجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 
ഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
তাকে মেনে চলতে হয় ঘরে বাইরে দোকানে ব্যবসা বাণিজ্যে চাকুরিতে মসজিদে সমাজে রাষ্ট্রে সব জায়গাতে তাকে মুত্তাকি এ এটাকে প্রকাশ করতে হবে প্রমাণ দিতে হবে এটা হলো ঐক্যের এক নম্বর ভিত্তি তাকওয়া ঐক্য হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের জন্য এক নম্বর শর্ত হলো প্রত্যেকেই তাকওয়ার অধিকারী হতে হবে পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে আল্লাহ মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন পরিপূর্ণ মুসলমান মানুষ তখনই হয় যখন সে পরিপূর্ণ মুত্তাকি হয় পরিপূর্ণ মুত্তাকি হওয়া ছাড়া কেউ পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারে না তো পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ মুত্তাকি হতে হয় অপরদিকে পরিপূর্ণ মুত্তাকি যে ব্যক্তি তাকেই পরিপূর্ণ মুসলমান বলা হয় তো এটা ঐক্যের এক নম্বর শর্ত আজকের আয়াতে করিমাতে আল্লাহ তালা দ্বিতীয় নীতিমালা বর্ণনা করছেন আল্লাহ তালা বলতেছেন যে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরে রাখার ব্যাপারে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নীতিমালা আল্লাহর রশি তথা কোরআন এবং সুন্না কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরা এর অর্থ হল কোরআন এবং সুন্নার উপরে সকলে মিলে আমল করা কোরআন ও সুন্নাকে আঁকড়ে ধর সকলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না সবাই একসাথে কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধর তো আমি কোরআন মানলাম আরেক ভাই কোরআনের উপর আমল নেই ঐক্য হবে না মুসলমানদের এক দল কোরআনের উপর আমল করে আরেক দল কোরআন বিরোধী আমল করে এক দল তাও হিদের পক্ষে আরেক দল শিরকের পক্ষে ঐক্য হবে না মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য হবে না সমগ্র মুসলমানকে পুরা উম্মতকে কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরতে হবে অর্থাৎ সকলে মিলে কোরআন হাদিসের উপর আমল করতে হবে কোরআনের পক্ষে থাকতে হবে মুসলমানদের কোনো দল যদি কোরআনের বিধান বিরোধী হয় কোরআনের বিপক্ষে থাকে তাহলে মুসলমানদের মধ্যে মধ্যে ঐক্য হবে না আমরা বলি মুসলমানরা কেন এক হয় না কেন এক হয় না এক হওয়ার জন্য তো এই দুই নীতিমালা লাগবে এই দুটি ছাড়া মুসলমান এক হতে পারবে না তো মানুষ দুনিয়াতে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছে বলেন ও আতাসিম বিহাবুল্লাহি জামি আন তোমরা সকলেই সকলে মিলে আল্লাহর রশি হাবলুন মানে রশি আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধর তো আল্লাহর রশি কি হজরত আবদুল্লাহ ইবনি মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহ বলেন আল্লাহর রশি হাবলুল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে হাবলুল্লাহ মানে হলো কোরআনুল করিম হুয়াল কোরআন হুয়া হাবলুল্লাহ জাইদ ইবন আরকাম রাদি আল্লাহ তালা আনুর বর্ণিত হাদিসে এই আয়াতে হাবলুল্লাহের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন হাবলুল্লাহ হুয়াল কোরআনুল করিম আল্লাহর রশি এর অর্থ হলো কোরআনে করিম তো আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরো মানে কোরআনে করিমকে আঁকড়ে ধরো কোরআনে করিমকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হলো কোরআনে করিম অনুযায়ী আমল করো কোরআনে করিম অনুযায়ী আমল করো সকলে মিলে সকলেই যার যার জায়গায় কোরআনের উপর চলো তো সকলেই যখন যার যার জায়গায় মুত্তাকি হবে সকলেই যখন যার যার জায়গায় কোরআন এবং হাদিসের বাইরে চলবে না এভাবে আল্লাহ পাক এদেরকে এক এবং নেক করে দিবেন মুসলমান কে আল্লাহ আল্লাহ এক ও নেক হওয়ার উপায় বলে দিয়েছেন এই দুই আয়াতে তো আল্লাহ রশি হলো কোরআনে করিম হাবরুল্লাহ হুয়াল কোরআন আল মামদুদ মিনাসামাইল আল আর্থ তা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি এই রশিকে আঁকড়ে ধরলে মানুষ মানুষের মর্যাদা বাড়তে থাকে যেমন মানুষকে বোঝানোর জন্য এরকমটা বলা যেতে পারে যে একজনে বহু উপরে উঠল ওখান থেকে একটা রশি নিচের দিকে ঝুলে ঝুলিয়ে রাখল জমিনের সাথে যেন সে উপর থেকে নামতে পারে সে যেন অ্যাক্সিডেন্ট না করে এই জন্য সে রশিকে মজবুতভাবে ধরে ধরে নামবে তো যদি রশি থেকে সে ছিটকে পড়ে তাহলে তার জীবন শেষ হয়ে যায় তো কোরআনে করিমকে এইভাবে ধরা এইভাবে ধরতে ধরতে সে আল্লাহ পাকের কাছে বহু উপরের মর্যাদায় উঠে যাবে কোরআন নামক রশিকে আঁকড়ে ধরে কোরআনের উপর চললে 
তো আল্লাহ তালা কোরআন করিম কে রশি বলেছে সাহাবা ইকরামের তফসিরের ব্যাখ্যায় আল্লাহর রশি মানে কোরআন বলা হয়েছে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত ঝুলন্ত এ কোরআন এটা মানুষের মর্যাদা বাড়ে কোরআন মৃত সমাজকে জীবন্ত করে কোরআন মানুষের মুর্দাদিলকে জিন্দা করে এটা কোরআনের বৈশিষ্ট্য কোরআন মানুষের মৃত প্রায় প্রাণকে অন্তরকে মানুষের মৃত প্রায় অন্তরকে কোরআন সজীব করে সতেজ করে কোরআন মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তোলে কোরআন মানুষের উপলব্ধিকে জাগ্রত করে কোরআন মানুষের বোধকে সতেজ করে কোরআন মানুষের বোধকে শক্তিশালী করে কোরআন মানুষের ইমানের ইমানি শক্তিকে কুয়াত দান করে শক্তি দান করে এগুলো কোরআনের বৈশিষ্ট্য তাই আল্লাহ তালা এই আয়াতে কারিমাতে কোরআনকে আঁকড়ে ধরতে বলেছে কোরআনকে আঁকড়ে ধরা সকলেই মিলে এটা হচ্ছে এক এবং নেক হয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় নীতিমালা ওলা তেফার রাকু বিচ্ছিন্ন হয়ো না অর্থাৎ কোরআন কোরআনের উপর সবাই আমল করো বিচ্ছিন্ন হয়ো না এক দল আমল করলে আরেক দল কোরআন কোরআন বিরোধী আমল করলে এক দল কোরআনের পক্ষে আরেক দল কোরআনের বিপক্ষে এক দল ইমানের পক্ষে আরেক দল শিরকের পক্ষে এক দল মূর্তির পক্ষে আরেক দল মূর্তির বিপক্ষে এক দল ভাস্কর্যের পক্ষে আরেক দল ভাস্কর্যের বিপক্ষে তো অম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতেই সৃষ্টি হবে অম্মত এক হতে পারবে না সবাইকে কোরআনের ছায়াতলে আসতে হবে আর কোরআনের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যা হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের তেষট্টি বছরের জীবন যার অপর নাম সুন্না যার অপর নাম সুন্না সুন্না হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা সুতরাং কোরআন বুঝতে হলে সুন্নার প্রয়োজন মানে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের হাদিসের প্রয়োজন সুন্না ছাড়া কোরআন বোঝা সম্ভব নয় তো কোরআনকে আঁকড়ে ধরে থাকো এর অর্থ হলো কোরআন এবং সুন্নাকে কোরআন প্লাস সুন্না ব্যাখ্যা যেটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ কোরআন করিমের প্র্যাকটিক্যাল কোরআন রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের পুরো জীবন এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কোরআন এখানে সব শাব্দিক কোরআন এটা কিন্তু এই কোরআনটাকে আমলে আমল করে দেখিয়েছেন নবী আলী ইসলাম তাহলে তার পুরো জীবনটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কোরআন করিম জীবন্ত কোরআন তো নবী সুন্না কাকে বলে নবীর বক্তব্যকে সুন্নাহ বলে নবীর আমলকে সুন্নাহ বলে নবীর জাগ জাগ্রত স্বয়ন সবগুলোকে সুন্না বলে নবীর স্বপনকে সুন্না বলে নবীর স্বপ্ন নবীর জাগরণ নবীর মৌন সমর্থন এই সব কিছু সুন্না তো কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে সুন্না নবীর তেষট্টি বছরের জীবন আরেক কথায় এই দুটিকে সকলকে মিলে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ আল্লাহ পাকের তো এই দিশাম বলা হয় কোনো জিনিসকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরা যেমন এটা আমরা বুঝতে পারি যে অনেকে যখন আমরা অনেকে বাসে চড়ি বাসে যদি বসার সিট না থাকে তাহলে অনেকে উপরে একটা এরকম হ্যান্ডেল থাকে এটাকে ধরে থাকে যেন সে হার্ট ব্রেক করলে সে যেন পড়ে না যায় বা ব্রেক করলে সে যেন তার আপন জায়গায় স্ট্রেট থাকে না পড়ে যায় শক্ত শক্ত করে এই হ্যান্ডেলটাকে সে ধরে রাখে এই যে তার ধরা এমনভাবেই যেন সে অ্যাক্সিডেন্ট না হয় তার সে পড়ে না যায় এইভাবে ধরাকে বলা হয় এ তিসাম তার মানে আল্লাহ পাকের নির্দেশ যে কোরআন এবং সুন্নাহকে তোমরা সকলে মিলে এমনভাবে আঁকড়ে ধরো যেন তোমরা কোরআন এবং সুন্না থেকে ছিটকে না পড়ো কোরআন এবং সুন্নার উপর এভাবে আমল করো যেন শয়তান তোমাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে কোরআন সুন্না থেকে বিচ্যুত না করতে পারে তোমাদের মধ্যকার যে নফস এবং কুপ্রবৃত্তি আছে এটা যেন তোমাদেরকে কোরআনের বিরুদ্ধে না ফুসলাতে পারে তোমাদের শয়তান যেন বা শয়তানের যারা সহচর তারা যেন তোমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নার পথ থেকে তোমাদেরকে সরাতে না পারে কোরআনকে এইভাবে মজবুত করে ধরে রাখো কোরআন সুন্না বিরোধী কোনো চেতনা চেতনার নামে কোরআন এবং সুন্না বিরোধী কোনো চেতনা বা মিথ্যা কোনো প্ররোচনা যেন তোমাদেরকে শয়তান বা শয়তানের দোসররা তোমাদেরকে দিতে না পারে 
তোমরা কোরআন এবং সুন্নাকে এইভাবে মজবুত করে আঁকড়ে ধরে থাকো তো যে আঁকড়ে ধরে আসে কোরআন এবং সুন্নাকে এইভাবে যারা ধরতেছে তারা তো হেদায়তের উপর আসে আর যারা এইভাবে ধরছে না তো শয়তান তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে ফলে তাদের সামনে মূর্তি আর ভাস্কর্য এক মূর্তি আর ভাস্কর্য এক নয় ভিন্ন মূর্তি হারাম ভাস্কর্য বৈধ কারণ তাদের সামনে কোরআন এবং সুন্নার মজবুতভাবে তারা কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে নেই তাই শয়তান তাদেরকে ধোকা দেওয়া সহজ হয়েছে শয়তানের পক্ষে না হয় কোনো ইমানদার কি মূর্তির পক্ষে কথা বলে কোনো ইমানদার কি ভাস্কর্যকে বৈধ বলতে পারে ইমান বিরোধী চেতনা এটা তো ইমান বিরোধী চেতনা তো কোনো সিরিকি চেতনা চেতনা হলেও সেটা বৈধ হতে পারে না যদি সেটা ইমানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে ইমানের বিপক্ষে কোনো ধরনের চেতনা কোনো ধরনের দর্শন কোরআন এবং সুন্নার বাইরে গিয়ে মুসলমান এটাকে গ্রহণ করতে পারে না মুসলমানদের জন্য সুযোগই নাই তো মুসলমানকে এক হওয়ার জন্য দ্বিতীয় নীতিমালা এবং শর্ত সকলেই মিলে আমলে লেগে যাও কোরআন এবং সুন্নার উপরে যেটা খাঁটি কোরআন খাঁটি সুন্না সুন্নার উপর আমল করো কোরআন এবং সুন্নতের পথে চলো সকলেই এর উপর আমল করো সকলেই মিলে আমি একা আমল করলাম আর বাকিরা আমল করলো না ঐক্য হবে না ঐক্য হওয়ার জন্য সবার আমল লাগবে কোরআন এবং সুন্নার উপরে যদি এটা হয় তাহলে ফল হবে অলা তাফর রকু আর বিচ্ছিন্নতা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এগুলো থাকবে না সবাই এক হবে ইমানের প্রশ্নে সবাই এক ছোটোখাটো মতো পার্থক্য থাকলেও যখন ইমানের বিরুদ্ধে কথা আসে তখন সবাই এক হয়ে যাওয়া সবার কর্তব্য ইমানের পক্ষে সবার অবস্থান এক হওয়া তো আল্লাহ তালা এখানে আয়াতে করিমাতে মুসলিম উম্মাহাকে বললেন আল্লাহ রশি কোরআন এবং সন্নাহাকে সকলেই মিলে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো যেটাকে আল্লাহ পেছনে আয়াতুল কুরসির পরে এক আয়াত ফামাই এক পূর্বি তাগুত যারা তাগুতকে অস্বীকার করে তাগুতকে তাগুতের এক নম্বর ব্যাখ্যা হলো শয়তান তাগুতের দুই নম্বর ব্যাখ্যা হলো মূর্তি মূর্তির অপর নাম তাগুত ভাস্কর্যের অপর নাম তাগুত আল্লাহ বলেন যারা তাগুতকে অস্বীকার করে অর্থাৎ মূর্তিকে বিশ্বাস করে না ইলাহ রূপে শয়তানের পক্ষে নাই শয়তানকে শয়তান থেকে দূরে ভামেই এক পূর্বি তাগুত তাগুতের তিন নম্বর ব্যাখ্যা ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলাম বিরোধী শক্তি এরা হচ্ছে এরাও তাগুত যারা নাস্তিক্যবাদের চর্চা করে এরাও তাগুত ফামাই এক পূর্বি তাগুত যারা এই সব কিছুকে বর্জন করে ওয়ায়ু মিম বিল্লাহ এক আল্লাহর প্রতি ইমান এবং আস্থা বিশ্বাসে চর্চা করে ফকাদ ইসলাম শাকাবিল উরওয়াতিল উস্ক সে এক মজবুত হাতলকে আঁকড়ে ধরে থাকল ইমান এটাকেই বলে ইমান বলা হয় যেটা মজবুত কোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরা এটাকে আঁকড়ে ধরলে আর তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই ল্যাং ফিসাম আলাহা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই যে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে না তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ আছে ইমানের পথ থেকে কিন্তু যে ইমানকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে তাকে আল্লাহ পাক ইমানের উপর অবিচল রাখেন প্রতিষ্ঠিত রাখেন কিন্তু যার ইমান নরবরে আর দুর্বল আর ইমানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে না ইমানের চর্চা করে না সে রেডিমেড মুসলমান হয়ে আছে বাস রেডিমেড মার্কা ইমান ইমানের চর্চা তার ভেতরে নেই ইমানের চর্চা নেই না থাকার কারণে এই ব্যক্তির ইমান হয় নরবরে এর ইমান হয় দুর্বল ফলে এরকম ব্যক্তিকে শয়তান যখন বলে যে মূর্তি আর ভাস্কর্য ভিন্ন জিনিস তো সে বলে যে হ্যাঁ এটা ভিন্ন জিনিস কারণ তার ইমান নর পড়ে তার ইমানটা মজবুত না ফকাদ ইসলাম শেখাবিল আরুয়াতুল্লস ক যে ইমান গ্রহণ করলো সত্যিকার অর্থে সে মজবুত হাতলকে আঁকড়ে ধরলো এখান থেকে তার হাত সরে যাবে না ছিটকে পড়বে না তো সেই ইমান থেকে ছিটকে পড়বে না তো মানুষ দুনিয়াতে ঐক্যের চেষ্টা করে সবাই ঐক্য চায় আল্লাহ আমাদেরকে নীতিমালা দিলেন এই দুটি নীতিমালা তোমরা অবলম্বন করো এক নম্বর মোত্তাকি হও দুই নম্বর সবাই সবার জায়গা থেকে সকলে মিলে 
কোরআন এবং সন্ন্যার উপরে আমলে মগ্ন হয়ে যাও কোরআন সন্ন্যা বিরোধী কাজ করো না কোরআন সন্ন্যা বিরোধী তেমন কাজ করতে পারবে না কোরআন সন্ন্যা বিরোধী তেমন কোনো আকিদা বিশ্বাস লালন করতে পারবে না কোরআন সন্ন্যা বিরোধী যেমন কাজ করতে পারবে না কোরআন সন্ন্যা বিরোধী কথাও বলতে পারবে না কোরআন সন্ন্যা বিরোধী যখন কথাও বলতে পারবে না কোরআন সন্ন্যা বিরোধী কোনো চেতনাও লালন করতে পারবে না যে দর্শন যে চেতনা যে কালচার যে সংস্কৃতি কোরআন এবং সন্ন্যার বিপরীতে ওই সংস্কৃতি ওই কালচার ওই চেতনার নামে যেটাই হোক না কেন সেটা মুসলমানদের জন্য গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই কোনো সুযোগ নেই এই জন্য আল্লাহ দ্বিতীয় নীতিমালা বললেন সবাই মিলে কোরআনের উপর আমল করো সবাই মিলে সন্ন্যতের উপর আমল করো এক হয়ে যাও আমলের ক্ষেত্রে মজবুত হও তাহলে ফলাফল আল্লাহ ভাবনা করেছেন ফলাফল হলো তোমরা বিচ্ছিন্ন তোমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসবে না আর যদি এটা না করো এই দুই শর্ত পালন না করো তাহলে জীবনেও এক হওয়ার চেষ্টা করলে ঐক্য আসবে না তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন দলে তোমরা ভাগ হয়ে যাবে মুসলিম অম্মা এক এবং নেক হতে পারবে না তো এক এবং নেক হওয়ার জন্য সবাই বলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার দর্শন এবং সবার এক ধরনের একই উচ্চারণ এক হও যারা সমাজতন্ত্রের চর্চা করে তারা বলে দুনিয়ার মজদুর এক হও সব মজদুর শ্রমিককে এক হতে বলে তো কেউ বাস্তব অর্থে ঝগড়া ফাঁসাদ বিশৃঙ্খলাকে কামনা করে না সবাই চায় মিলেমিশে থাকুক এক হোক মানে ঐক্য একে আরবিতে বলে ইত্তিহাদ আরেক শব্দ বলে ইত্তিফাক এক হয়ে যাওয়া এটা সবাই চায় প্রত্যেক দল আরেক দলকে আরেক দলকে তার অনুসরণ করার দিকে আহ্বান করে আসো আমরা একই চিন্তা লালন করি এক হয়ে যাই প্রত্যেক পার্টি মানুষকে ডাকে তুমি আমার পার্টির অন্তর্ভুক্ত হও আমরা এক হয়ে যাব এইভাবে প্রত্যেকেই এক হওয়ার জন্য ডাকতে থাকে আরেকজনকে এক দল আরেক দলকে ডাকে একজন আরেকজনকে ডাকে যে আমরা এক হয়ে যাই তো সবাই ঐক্যের দিকে ডাকে কিন্তু ঐক্য হচ্ছে না কেন সবাই তো ঐক্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে আসো আমরা এক হই সবার মধ্যে একটা কমিউনিটি থাকে কমিউনিটি থেকে মানুষকে আহ্বান করে আসো এক হয়ে যাই ঐক্য সবাই চায় প্রত্যেক ব্যক্তি ঐক্য চায় কেউ ঝগড়া বিশৃঙ্খলা চায় না সবাই ঐক্য চায় কিন্তু ঐক্য হচ্ছে না কেন ঐক্য না হওয়ার বড় কারণ হলো কোরআনে করিম কোরআনে হাকিমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেই ভিত্তিতে ঐক্যের আহ্বান করেছেন মানুষ পরস্পর একে অপরকে ওই মূল নীতির ভিত্তিতে ডাকে না ফলে মানুষের মধ্যে একতা আসে না মানুষ ডাকে নিজের মতবাদের দিকে আসো আমার মতবাদ গ্রহণ করো আমরাও এক হয়ে যাই ঐক্য একজন ডাকে নিজের মতবাদের দিকে তো আরেকজন ডাকে তার নিজের নিজস্ব মতবাদের দিকে নিজস্ব চিন্তা চেতনার দিকে যে চিন্তা চেতনা বা যে মতাদর্শগুলো বা যে দর্শনগুলো নিজের মেধা কর্তৃক রচিত নিজ আকল মেধা বলে এগুলো রচনা করেছে এমন দর্শনের দিকে সে ডাকে তো মানুষের রচিত মতবাদ এটা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নাও হতে পারে মানুষের রচিত মতবাদ মানুষের জন্যে কল্যাণকর নাও হতে পারে কারণ এগুলো মানুষের মেধা প্রসূত চিন্তা ভাবনা মানুষের মেধা প্রসূত দর্শন মতবাদ আর চিন্তা চেতনা কিন্তু এই কারণে মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে মানুষ আহ্বান করলেও পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য খোদ মানুষের ঘরের মধ্যেই তো একতা নেই স্বামী একদিকে তো স্ত্রী আর দিকে এখানে একটি হাত নেই পারিবারিকভাবে মানুষ মানুষের মধ্যে ঐক্য নাই সামাজিকভাবে ঐক্য নাই জাতীয়ভাবে ঐক্য নাই এক একজন এক এক দল এক এক মত এক এক দর্শন এক এক চিন্তা চেতনা শতদা বিভক্ত জাতি মুসলিম জাতি মুসলমানদের মুসলিম উম্মা সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর বিশ্ব জাহানের মুসলিম উম্মার ঐক্য এবং ইতিহাস একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই হওয়া সম্ভব এর বাইরে হওয়া সম্ভব নয় কোরআনে হাকিম মানুষকে এমন দর্শনের দিকে আহ্বান করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষকে এমন একটা নিজামে হায়াত তথা জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন 
তার নাম হলো কোরআন হাকিম এই কোরআন হাকিমের আলোকে আল্লাহ মানুষকে পারস্পরিক ঐক্যের দিকে আহ্বান করেছে পারস্পরিক ঐক্য হবে কোন মতবাদের ভিত্তিতে আল্লাহর মতবাদের ভিত্তিতে আল্লাহর প্রজ্ঞার ভিত্তিতে আল্লাহর কোরআনের ভিত্তিতে এটা মানুষের জীবন ব্যবস্থার নাম নিজামে হায়াত জীবন পরিচালনার একটা গাইড বুক কোরআনুল করিম এর আলোকেই মানুষের মধ্যে মানুষ কোরআনের আলোকে মানুষকে ডাকলে মানুষ এক হবে তাহলে মানুষের নিজস্ব মতবাদের দিকে মানুষ আহ্বান করছে ফলে ঐক্য হচ্ছে না ঐক্য হওয়ার জন্য কোরআন করিমের এই যে দর্শন এটার আলোকে মানুষকে আহ্বান করতে হবে কোরআনের দিকে তাহলে কোরআনের ভিত্তিতে মুসলমানদের ঐক্য আসবে না হয় প্রত্যেকেই ঐক্যের পক্ষে ঐক্যের প্রত্যাশী কিন্তু ভুল পন্থায় ঐক্যের দিকে আহ্বান করছে ফলে ঐক্য হচ্ছে না ঐক্য হওয়ার জন্য কোরআনের আল দিকে মানুষকে ডাকতে হবে এই জীবন ব্যবস্থার দিকে মানুষকে আহ্বান করলে মানুষ সবাই যখন যার যার জায়গা থেকে এই জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে ফলো করবে তখন সবার মধ্যে একটা একতা ঐক্য ইত্যাহাদ ইত্তেফাক তৈরি হবে ওটার দিকে আল্লাহ বক এই আয়াতে কারিমাতে আহ্বান করেছে আল্লাহ রসি কোরআন সুন্নাকে আঁকড়ে ধরো দ্বিতীয় মূল নীতি এটা তাহলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই তো এটা হলো কোরআন করিম ওই নিজামে হায়াতের নাম জীবন ব্যবস্থার নাম কোরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান করো কোরআনে মতবাদ কোরআনে দর্শনের দিকে আহ্বান করলে আর মানুষের উপরে আমল করলে ফলে মানুষের দ্বারা মানুষ একে অন্যের সাথে এক হয়ে যাবে তো এক হও এই স্লোগান তখনই কার্যকর হবে যখন মানুষ নিজের মতবাদ আর চাহিদার ভিত্তির দিকে ভিত্তিতে রচিত কোনো ইজমের দিকে দর্শনের দিকে না ডেকে কোরআনে হাকিমের দিকে মানুষকে ডাকবে এর আলোকে এক হওয়া তাহলে মানুষের মধ্যে ঐক্য হওয়া সম্ভব আল্লাহ তালা এই আয়াতে কোরআন এবং সুন্নাহকে রশি বলেছেন যে আল্লাহ রশিকে আঁকড়ে ধরো হাবলুন শব্দের এক অর্থ হচ্ছে রশি আরেক শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি তো আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি এটাকে আঁকড়ে ধরো যে প্রতিশ্রুতি তোমরা আল্লাহকে রুহের জগতে দিয়েছিলে যে আমরা আল্লাহর রবিঙ্গেরকে স্বীকার করব তো সেই ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতিকে তোমরা আঁকড়ে ধরো সকলেই মিলে রুহের জগতে মানুষের শরীরে দুই ধরনের রুহ এক রুহ তো মানুষের শরীরের সর্বত্র ফলে মানুষকে যে কোনো জায়গায় আঘাত করলে ওখানে একটা জীবন আছে মানুষ ব্যথা পায় আঘাত পায় কষ্ট অনুভব হয় এক প্রকার রুহ হচ্ছে মানুষের সর্বাঙ্গে আরেকটা রুহ যেটা রুহের জগতে যে রুহ আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল ওটাকে রুহানি রুহ বলে ওই রুহের সাথে এই রুহের কানেকশান ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে বিদ্যমান রুহের কানেকশন হয় সেই রুহানি রুহ রুহের সাথে কানেকশন থাকে কানেক্টেড থাকে তখন পর্যন্ত সে জীবিত সে মানুষ আর ওই রুহের সাথে যখন ডিসকানেক্টেড হয় তখন একে মানুষ আর মানুষ বলে না এটাকে লাশ বলে এটা মানুষ না এটা লাশ তো রুহ দুই ধরনের হয় তো রুহের জগতে আল্লাহ তালা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এখন এই প্রতিশ্রুতি অনেকেই মানে দুনিয়াতে আসার পরে অনেকেই প্রতিশ্রুতিকে ভুলে যায় তো আল্লাহ বলেন এই প্রতিশ্রুতিকে তোমরা সবাই মিলে আঁকড়ে ধরো যার যার জায়গা থেকে তাহলে ওই প্রতিশ্রুতির আলোকে জীবন পরিচালনা করলে তোমাদের মধ্যে ইতিহাদ ঐক্য আসবে ও আতাসিম বিহাবিল্লাহি জমি আউলা তাফর রাখো বিচ্ছিন্ন হয়ো না তোমরা তো কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরলে আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই তো কোরআন এবং সুন্নাকে আল্লাহ তালা এখানে হাবলুল্লাহ রশি বলেছেন কেন কারণ কোরআনে কারিম এটা এমন এক রিস্তা এমন এক বন্ধন কোরআন এবং সুন্না এই বন্ধন একদিকে মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে একদিকে আছে ইমান আর একদিকে মানুষকে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করে কোরআন এমন একটা 
ইমানী বন্ধনের নাম এবং রিস্তার নাম যে রিস্তা একদিকে মানুষের সম্পর্ক করে দেয় আল্লাহর সাথে আপন খালিকের সাথে আরেক দিকে এই কোরআন কোরআন অনুযায়ী চললে পরস্পর একে অন্যের সাথে কোরআন একজনকে আরেকজনের সাথে জড়িয়ে দেয় একদিকে আল্লাহর হকের ব্যাপারে কোরআন মানুষকে সচেতন করে বান্দাকে আর একদিকে কোরআন মানুষকে মানুষের হকের ব্যাপারে সচেতন হতে বলে সচেতন করে এই জন্য আল্লাহ সরাসরি কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরো এই কথা না বলে বলেছেন আল্লাহ রশিকে আঁকড়ে ধর কারণ মানুষ রশিকে আঁকড়ে ধরে ছিটকে না পড়ে যাওয়ার জন্য তো কোরআন এবং সুন্নাকে যদি এভাবে আঁকড়ে ধরা হয় মজবুতভাবে যেমন মানুষ রশিকে আঁকড়ে ধরে তাহলে মানুষের আর অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ভয় নেই বিচ্যুত হওয়ার ভয় নেই গোমরা হওয়ার ভয় নেই কারণ নবী করিম সাহ আলী ওসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে বলেছেন তারক তুফি কুম আমরাইন ল্যাং দাদিল্লু মা তোমার সাকটুম বিহিমা তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত এই দুটি জিনিসের উপর তোমরা এই দুটি জিনিসকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে ছাড়বে না মানুষ তার সন্তানকে কিভাবে বুকে আগলে রাখে কিভাবে তাকে ধরে রাখে যেন সে না পড়ে যায় তো নবিয়া ইসলাম বলছেন এইভাবে এই দুটি জিনিসকে তোমরা যতদিন আঁকড়ে ধরে রাখবে তোমরা বিভ্রান্ত হবে না ইমান থেকে বিচ্যুত হবে না তোমাদের শয়তানের হামলার শিকার হবে না ইয়াহুদি খ্রিস্টান এবং ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্রে তাদের ফাঁদেও তোমরা তোমাদেরকে পা দিতে হবে না তোমরা ইমানের উপর অবিচল থাকতে পারবে হেদায়তের উপর থাকবে সেই দুটি জিনিস কি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাত রসুল এক হলো আল্লাহর কিতাব এই কোরআনে হাকিম আর দ্বিতীয় হলো আল্লাহর রসুলের সুন্নত এবং আদর্শ মতপথ যেই মত এবং পথের উপর সাহাবা একরাম চলেছেন ওই মত পথকে আঁকড়ে ধরা সেরূপ আঁকড়ে ধরা যেরূপ সাহাবা একরাম আঁকড়ে ধরেছিলেন রেসুলের মত পথকে তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হবে না আল্লাহ তালা এই আয়াতে করিমায় এভাবেই বললেন এটা হচ্ছে ঐক্যের দ্বিতীয় নীতিমালা ঐক্যের দ্বিতীয় নীতিমালা এটা ঐক্য অনেক সময় মতবিরোধ হয় মতবিরোধ কোনো কোনো মতবিরোধ আছে এমন যেগুলো নিন্দিত কোনো কোনো মতবিরোধ আছে যেগুলো প্রশংসিত কোন মতবিরোধ নিন্দিত যে মতবিরোধটা হয় নিজের চাহিদা এবং শয়তানের প্ররোচনার ভিত্তিতে নফসানিয়াতের ভিত্তিতে কুপ্রবৃত্তির ভিত্তিতে হাহেসাতের ভিত্তিতে যেই মতবিরোধ হয় একজনের সাথে আরেকজনের বিরোধ কেন হিংসা একজনের সাথে আরেকজনের বিরোধ কেন সে তাকে দেখতে পারে না এই কারণ এটা ভিত্তিক একজনের সাথে আরেকজনের বিরোধ কেন শত্রুতা হিংসা হাসাত এই ধরনের বিরোধ এই ধরনের ইখতিলাফ এগুলো খারাপ এগুলো গুনাহ এগুলো নিন্দিত এগুলো নিন্দিত এই ধরনের মতবিরোধ ইসলাম পূর্ব যুগে মানুষের মধ্যে ছিল এই ধরনের মতবিরোধ এটা প্রশংসিত নয় এটা নিন্দিত তিরস্কৃত যেই মতবিরোধের ভিত্তি ভিত্তি হয় তার নিজের নফস শয়তানের ধোকা এবং নিজের হিংসা বিদ্বেষ আর নিজের কুচিন্তা নিজের কুচিন্তার হিংসা বিদ্বেষ যে মত বিরোধের ভিত্তি মতভেদের এরকম মতভেদ নিন্দিত যত মতভেদ আছে এরকম নিন্দিত এই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের রসুন্নত হলো এটা হজরত আনাস রদি আল্লাহ তালা আন্নকে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ইয়া বুনাইয়া ইন্নি ইন্নাকা আন্তুস বিহা ও তুমসিয়া ওলাই সফি কলবি কা গসুল্লি আহাদিন ফাফা আল আনাস রদি আল্লাহ তালা আন্নকে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম ভালোবেসে বললেন হে প্রিয় ছেলে আমার শোনো নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের খাদেম ছিল আনাস সেবা করতেন খেদমত করতেন তো তাকে স্নেহের সাথে বললেন শোনো প্রিয় তুমি শোনো এই কথা তুমি যদি সকাল সন্ধ্যা এভাবে অতিবাহিত করতে পারো যে ঘুম থেকে ওঠার পরে সকালে তোমার অন্তরে কারো প্রতি কোনো হিংসা বিদ্বেষ নেই এইভাবে বিকাল পর্যন্ত 
আবার বিকাল থেকে পরবর্তী দিন সকাল পর্যন্ত তোমার অন্তরে কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ নাই যেগুলোর দ্বারা মানুষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয় অনেক্য তৈরি হয় এগুলো নাই এইভাবে যদি চলতে পারো তো ফাফ আল এভাবেই চলো অদায়ী কামি সুন্নতি আর এইভাবে হিংসা বিদ্বেষ অন্তরে না রাখাটা আমি নবীর আদর্শ এবং সুন্নত কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ অনেক্যের কারণ পারস্পরিক মত বিরোধের কারণ দুইজনের মধ্যে জায়গা নিয়ে ঝামেলা তো দুজনের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এই মতবিরোধ মানুষকে অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায় মন্দ পরিণামের দিকে নিয়ে যায় ফলে এরকম মতবিরোধ এটা জায়েজ নেই হারাম নবীজি সাহাবি আনাসকে বললেন এটা আমার সুন্নত যে অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ না রাখা অন্তরে কারো প্রতি হিংসা না রাখা অন্তরে কারো প্রতি জিঘাংসা না রাখা এটা হলো আমার সুন্নত আমার আদর্শ যদি পারো সকাল সন্ধ্যা এইভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এইভাবে হিংসা মুক্ত অন্তর নিয়ে যদি কাটাতে পারো তো এটাই তোমার জন্য সফলতা এটা আমার আদর্শ এটা আমার ঐতিহ্য তাহলে ধরা হবে তুমি আমার আদর্শকে ভালোবাসলে আর যে আমার আদর্শকে ভালোবাসবে ফাঁকাদা হাব বানিয়ে সে আমাকেই ভালোবাসল আর যে আমাকে ভালোবাসবে সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে মানে হাব্বানি কানা মাই ফিল চান তো দেখা যায় অনেককে শুধু শেষাংশ বলতে প্রথমাংশ বলে না শেষাংশ হলো যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে কিন্তু কি কাজ করলে আল্লাহর নবীর ভালোবাসা পাওয়া যাবে ওটা বলে না সেটা হলো এই হাদিসের প্রথম অংশ যে হিংসা মুক্ত অন্তর হিংসা রাগ গোস্যা ক্রোধ জিঘাংসা এরপরে এই ধরনের বিদ্বেষ মুক্ত অন্তর নিয়ে সকাল সন্ধ্যা যাপন করা এইভাবেই যে যাপন করবে সে হলো আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা না হয় হিংসা ভরা অন্তরে পেটের মধ্যে হিংসা রেখে যদি বলে নবীকে ভালোবাসে তাহলে এই কথাতে সে মিথ্যাবাদ এটাও সুন্নত নবীন এটাও সুন্নত হিংসা না রাখা হাসি মুখে কথা বলা নবীর সুন্নত হাসি মুখে কথা বলা সুন্নত মুখকে কালো করে না রাখা নবীর সুন্নত এগুলো আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় না হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা সুন্নত দানের সব হবে হাসি মুখে সালাম দেওয়া সুন্নত জান্নাতি আমল পারস পরস্পরে পারস্পরিক মহাব্বত এবং ভালোবাসা তৈরি হবে যেটা ঐক্যের ভিত্তি পারস্পরিক ভালোবাসা এটা ঐক্যের ভিত্তি আর পারস্পরিক মহাব্বত ভালোবাসা আসবে কিভাবে আল্লাহ আয়াতে বলেছেন ইন্নাল্লাদিন আমান ও আমিল সরি হাত যারা ইমানদার এবং নেক আমল করে আমি আল্লাহ সায়াজ আলুলাহমুর রহমান ও উদ্দা মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিই ফলে একজন আরেকজনকে ভালোবাস আমলওয়ালাকে আরেকজন ভালোবাসতে চায় কারণ ওই ভালোবাসাটা আল্লাহ বাক তৈরি করে দিয়েছে হাদি সেওয়াস আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন তো জিব্রাইলকে ডাকেন না দা জিব্রাইল দেখে বলেন আমি আল্লাহ অমুককে ভালোবাসি সুতরাং তোমারও উচিত তাকে ভালোবাসা ফাহিব বাহ তুমি আমার ওই বান্দাকে ভালোবাসো তো জিব্রাইল ভালোবাসতে থাকে তাকে এরপরে জিব্রাইল সারা আসমানে ঘোষণা দেয় এন্নাল্লাহ হাইব ফুলা নান ফাহিব্বু আল্লাহ পাক তার অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আল্লাহর ওই বান্দাকে ভালোবাসা সারা আসমানের বাসিন্দারা আল্লাহর ওই বান্দাকে ভালোবাসতে থাকে এইভাবে এই ভালোবাসা এই দয়া মমতাটা আল্লাহ তালা জমিনের বাসিন্দাদের অন্তরে আল্লাহ পাক প্রবেশ করিয়ে দেন ফলে এই নেককার আল্লাহওয়ালা ইমানদার নেক আমলওয়ালা ব্যক্তিকে তার চারপাশে সবাই তাকে ভালোবাসতে থাকে তাহলে এই ভালোবাসা এভাবে যখন প্রত্যেকেই মুত্তাকি হবে প্রত্যেকেই নেক আমলওয়ালা হবে হিংসামুক্ত অন্তরের অধিকারী হবে প্রত্যেকেই যখন কোরআন এবং সন্ন্যার উপর আমল করবে তখন একজন একজনকে ভালোবাসবে এইভাবে যখন পারস্পরিক ভালোবাসা তৈরি হবে এর ভিত্তিতে তাদের মধ্যে একটা সামগ্রিকভাবে সবার মধ্যে একটা বৃহৎ ঐক্য তৈরি হবে ঐক্য এভাবে তৈরি হয় 
ক্ষমতার অপরাজনীতির মাধ্যমে ঐক্য তৈরি হয় না আমাদের রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতার রাজনীতি ভালোবাসার রাজনীতি নয় আমাদের রাজনীতি হচ্ছে একজনকে মেরে মেরে আরেকজনের বড় লোক হওয়ার রাজনীতি প্যাট নীতি এই নীতিতে ঐক্য সম্ভব নয় এই নীতিতে কোনো দিন ঐক্য হবে না এরকম রাজনীতি যেটা আসলে রাজনীতি নয় এটা প্যাট নীতি যেখানে শোষণ হয় জুলুম হয় যেখানে নিপীড়ন হয় তো সেই সমাজে ঐক্য আশা করা বোকামি ইনসাফ কায়েম করতে হবে ঐক্যের জন্য তো আমাদের রাজনীতি জুলুমের রাজনীতি ইনসাফের রাজনীতি নয় ফলে আমাদের এই রাজনীতির দ্বারা বরং আরও জিঘাংসা বাড়ে বিরোধিতা বাড়ে পারস্পরিক অনৈক্য বাড়ে পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ে দূরত্ব গুছে না ভালোবাসার সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি হয় না কারণ এখানে জুলুম আছে যেখানে জুলুম আছে ওখানে ইনসাফ অনুপস্থিত ও ইনসাফ সেখানে অনুপস্থিত যেখানে তাকওয়া অনুপস্থিত তাকওয়া নেই তো ঐক্য হবে না তিনি আল্লাহ মুত্তাকি হতে বলেছেন আল্লাহ তালা এই আয়াতে করিমাতে কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেছেন যে ইন্নাল্লাদিন ফর্রাকু দিন আহম ওকান শিয়ান যারা তাদের ধর্মের মধ্যে দিনের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে ওখান শিয়া আন তারা বিভিন্ন দলে দলে উপদলে ভাগ হয়ে গিয়েছে এই পুরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দিন কিন্তু একটাই সেটা হলো ইসলাম মানে তাও হেই আল্লাহর একত্ববাদ কারণ সব নবী তো এসে দুনিয়াতে এই কথাটাই বলেছেন এক আল্লাহকে মানো সব নবীর দাওয়াত এক আল্লাহর পক্ষে শিরকের বিরুদ্ধে বিপরীতে তাও হেইদের পক্ষে এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবার দাওয়াত যেহেতু এক তো সবার দিনও এক মৌলিকভাবে সমস্ত নবী তো ইসলাম প্রচার করে গেছেন এসে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন ইসলামের দাওয়াত কি তো হেইদের দাওয়াত একত্রবাদের দাওয়াত এক আল্লাহর পরিমাণনার দাওয়াত এটাকেই বলা হয় ইসলামের দাওয়াত মৌলিকভাবে সবার দিন এক কিন্তু মানুষ ওখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ নিজেকে ইয়াহুদি বানিস কেউ নিজেকে খ্রিস্টান বানায় ফেলিস ওকায়ন উশিয়া আন তারা দলে 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 ভাগ হয়ে গেছে আল্লাহ বলেন রাস্তা মিন হুম সেই এর রসুল আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েন না রাস্তা মিন হুম তাদের অন্তর্ভুক্ত আপনি হয়েন না তো রসুল করিম সাল্লাম ইসলামের ভিত্তি হলো ঐক্য ইসলামের মূল কথাই হচ্ছে ঐক্য এই জন্য আল্লাহ আল্লাহ রসুল কি বলেছেন পিছনের লোকেরা উম্মতের লোকেরা সদস্যরা নিজেরা নিজেদের নাম নির্বাচন করে ভাগ হয়ে গেছে তা ওহিদের দিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কেউ না যাকে ইয়াহুদি বলে কেউ খ্রিস্টান বলে কেউ এটা বলে কেউ মাজুসি বলে কেউ হিন্দু বলে কেউ না যাকে বিভিন্ন নাম বৌদ্ধ বলে এক একজন এক এক নামে ভাগ হয়ে গেছে লাস্তা মেন হোম আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন তাহলে ইসলামের থিমটাই হচ্ছে ঐক্যের ভিত্তি ইসলাম ঐক্যের ভিত্তি করতে বলে মজবুতভাবে আর এটা সম্ভব ইসলামের উপরে ইসলামকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরলেই সম্ভব তা আল্লাহ তালা কোরআন করিমের অন্য আয়তে এই কথা বলেছে যে ইসলামের ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে এক ঐক্য তৈরি হবে না হলে জাতীয়তাবাদ মানুষের মানে দেশীয় পরিচয় এরপরে বংশীয় পরিচয় তো জাতীয়তাবাদ হোক আর অন্য কোনো বাদ হোক আর ইজম হোক আর বংশীয় কোনো পরিচয় এগুলোর দ্বারা সামগ্রিক ঐক্য তৈরি হবে না সামগ্রিক ঐক্য তৈরি হবে একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই এটা ইসলামের উপরেও নির্ভরশীল এই জন্য আল্লাহ কোরআন করিমে বলেছেন আল্লাহর সৃষ্টি মাহলুক মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হুয়াল্লেজি খলা ককম আল্লাহ তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন মমিন বেইমান ইমানদার মুসলিম অমুসলিম কাফের মুশরিক মালহন মাজুসি খ্রিস্টান হি ইয়াহুদি যত তারকা পূজারী সূর্য পূজারী এক আল্লাহর উপাসনাকারী সবাইকে আল্লাহ বানিয়েছেন ওয়াল্লেজি খালা ককুম সবার প্রতি সম্বোধন তোমাদের সবাইকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে কিন্তু মৌলিকভাবে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত ফ্যামিংকুম কাফির 
अमीन कुम मोमिन तो मदर मध्य एक श्रेणी काफिर और एक श्रेणी मोमिन मोमिन बहरे काफिर मजखने और को श्रेणी नहीं जो मुनाफिक से काफिर ही अंतर्भुक्त क्यों मुनाफिक मुखे ईमान कथा प्रकाश कर क्योंकि आदते से तरह भेतरे कुफुर आदते तरह भेतर सर तो लोकटा काफिर ही अंतर्भुक्त तो दुई दल मानुषर मध्य है काफिर नए मोमिन तरह परिचय सबा आल्लर माखलुक कंतु आल्ला तला तुम्हारे तुम्हारे मध्य क्यों काफिर क्यों मोमिन एर द्वारा बोझा जाए जो आल्लर माखलुक दुई भागे विभक्त इसलम छाड़ा कारो साथ ईक्य है ना मुसलमान परस्परिक ईक्य इसलम निर्भरशील यज आल्लाह तला मुसलमान के बोले परिपूर्ण भाव इसलमे ढुके जाओ नक्य आशा करा बोकामी प्रत्येक के तरह जैगा इसलम भरे परिपूर्ण ढुकते हैं तो हमें सवार मध्य एक ईक्य तैरि महाब्बत सम्पर्क तैरि आल्लाह तला एर पर मतबिरोध जेटा नफ्सर कारण मतबिरोध अनेक्य विभक्ति विच्छिन्नता ये खराब जिन तब शरियतर मध्य मतबिरोध आखलाफ आज जेकान चार मजहब सृष्टि तो अनेक मानुष बोले कुरान एक हादिस एक मजहब चार्टा कैन ये इख्तिलाफ व मतबिरोधर भित एक कुरान एक हादिस के गवेषणा करते गए चार इमाम चार्ट मत तैरी होता एक इख्तिलाफ एट एक मतबिरोध दिन शाखागत विषय मतबिरोध एट प्रशंसित दिन मौलिक विषय कारो को मतबिरोध नहीं चार इमाम एक मत मूर्ति भास्कर्य एक को पार्थक्य नहीं तो मौलिक बेपारे को इख्तिलाफ नहीं दिन एकटाई से हलो इसलम कोमाम बोलेना जे ना इसलमर सकता दिन आौलिक भाव सबा एक मौलिक विषय शरियतर शाखागत भेतरगत विधानगत विषय गए कुरान एवं हदीस के गवेषणा कर चार इमाम चार रकम आल्ला प्रदत्त मेधा दिए चार रकम बुझे प्रत्येक बुझ आप जगह सही जे जे इमाम अनुसारी तर बुझ मत से आमल कर से नाजा पाई जे इमाम अनुसारी से इमाम बुझ मत करबी नाजा पा एक इमाम अनुसारी आक इमाम अनुसारी के हक जानते हैं हक उनल उन जगह सही इमाम के शिक्षक के फलो करार जगहते सही कई प्रश्न अवंतर जो एक कुरान एक हादिस चार मजहब कैन यखिलाफ ये मतबिरोध शाखागत विषय एगुलो इमाम मध्य शुरू है नहीं सहबाइकराम मतबिरोध शुरू हो सहबाइकराम मध्य मतबिरोध छो शाखागत विषय मौलिक विषय नय शाखागत विषय एक सहबिर एक हादिस देखा आमल कर मतामत मजहब यहाँ मतामत अपर नाम मजहब मतामत अपर नाम मजहब एक सहबिर ये मजहब अभी हादिस ऊपर आमल करते नबीजी के देखे और एक सहबी जाने नबीजी वही आमलता के छाड़ दिए रोहित हो गई खबर ये सहबिर का नाई वही सहबिर का परवर्ती सहबिर का लैटेस्ट खबर आई सहबी हादिस ऊपर आमल करें ना विपरीत आमल करें एखने तो मतबिरोध हो गई सहबिर दूरकम आमल यहाँ तो इख्तिलाफ बोले ये तो मजहब बोले ये तो मतामत बोले ये तो भिन्नता बोले सहबी कंतु नबीजी दुई हादिस ऊपर दुजन आमल शाखागत विषय इमान आखिदार प्रश्ने को इख्तिलाफ नहीं काखागत विषय जो मतबिरोध एट नित ना ये प्रशंसित आल्लाह पकर हेकमत ही अंतर्भुक्त मानुषे रुचि मेजाज तबियत स्वभाव एक रकम नय भिन्न भिन्न एक एक जन मेजाज एक एक रकम एक एक जन बुझ एक एक रकम क्लस चार जन छात्र चार जन ही एक थे चार पर्त रोल क्योंकि परीक्षार खतार उपस्थापन सब एक रकम नय चार पढ़ा शिक्षक थे बुझे 
মূল কিতাব থেকে কিন্তু চারজনকে যখন বলতে বলবেন চার রকম বলবে একই বিষয় উপস্থাপনার ভিন্নতা উপস্থাপনার ভিন্নতা প্রেজেন্টেশনের ভিন্নতা একই বিষয় চার ইমামের চার মাস যাব এই বিষয়টাই চারজন ইমাম চারজনই মেধাবী ক্লাসের চারজন ছাত্র বিষয়টি টপিক হলো কোরআন এবং সুন্না এর আলোকে প্রত্যেকে বুঝেছেন কিন্তু প্রত্যেকের মানদণ্ড কোরআন এবং সুন্না কোরআন এবং সুন্না প্রত্যেকের মানদণ্ড এর বাইরে কোনো ব্যক্তিগত চিন্তা নাই যে উনি ওনার ব্যক্তিগত মতবাদটাকে ঢুকাই দিয়েছেন মাজহাবের ভিতরে এমন না মাজহাব মানে মানা মানে কোরআন হাদিস মানা নয় এই কথা নয় এই কথা বলা আরেক গুমরাহি মাজহাব মানার অর্থ হলো চার ইমাম আমি যে ইমামের অনুসরণ করি এই ইমাম তার তিনি কোরআন হাদিস আমার সামনে সহজভাবে গবেষণা করে মণিমুক্তাগুলো আহরণ করে আমার সামনে বের করে আমার সামনে তুলে ধরেছে আমার জন্য সহজ হয়েছে এখন আমি তার নির্দেশনা মোতাবেক এটা আমল করি তাকে শিক্ষকের জায়গায় রেখে এটাই হলো মাজহাব মানার মর্ম সুতরাং মাজহাব মানা মানে কোরআন হাদিস মানা নয় ব্যক্তি মতবাদ মানা এই কথা যারা বলে তারা গোমরাহির মধ্যে রয়েছে আরও বহু মাজহাব পৃথিবীতে ছিল চার মাজহাবের কথা আমরা জানি আরও অনেক ইমামের মাজহাব পৃথিবীতে তৈরি হয়েছিল কিন্তু ওই মাজহাবগুলো প্রচলন পায় নাই এই চারটা মাজহাব পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত আরও বহু মাজহাব ছিল আরও বহু মাজহাব ছিল পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে প্রত্যেকেই গবেষণা করেছে কোনো আর্টিসের উপরে যাদের সে গবেষণা করার যোগ্যতা আছে ওই রকম গবেষণা করার যোগ্যতা চার ইমামকে আল্লাহ যেটা দিছেন এই রকম গবেষণার যোগ্যতা কেয়ামত পর্যন্ত আর হবে না এই চার মাজহাবের বাইরে কোনো মাজহাব হবে না তা আল্লাহ পাকের হেকমতটাই এমন ওই রকম যোগ্যতা কোরআন হাদিস বুঝার চার ইমামকে যে যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছেন ওই যোগ্যতা এটা পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত আর কারো আসবে না ওই যোগ্যতা ওই পরিমাণ যোগ্যতা আর কারো আসবে না চার ইমামকে আল্লাহ পাক এই চার মেধা আল্লাহ পাক দান করেছে কিন্তু তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আর একজন আরেকজনকে উঁচু করা বড় করা সম্মান করা জানলে হয়রান হয়ে যাব ইমাম শাফি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কবর জিয়ারত করতে গিয়ে ওখানে গিয়ে নামাজের সময় হয়েছে ইমাম আবু হানিফার মাজাব মতো নামাজ পড়েছেন নিজের মাজাব বাদ দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফার নামাজের তার তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন নামাজের পদ্ধতি ওইভাবে ইমাম শাফি নামাজ পড়েছেন কেন কারণ উনি বলতেছেন আমি ইমামের আজমের কবর জিয়ারত করতে আসছি তাহলে ইমামদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক মতবিরোধ হওয়া সত্ত্বেও অথচ আমাদের সমাজে দেখা যায় যে এরকম মতবিরোধ হলে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে না অথচ ইমামদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল একজনে মাজহাব মানে তো আরেকজন তাকে গালি দেয় তাকে মুশ্রিক বলে তাকে কাফের পর্যন্ত বলে ফেলে এগুলো সীমা লঙ্ঘন দিনের মধ্যে এগুলো বাড়াবাড়ি এগুলোর বাড়াবাড়ি এগুলো আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না তো এই রকম ইখতিলাফ বা মতবিরোধ এর ভিত্তিতে অনেক্য তৈরি হয় না এটা ইসলামে এটা বৈধ এবং প্রশংসিত এটা রহমত ইখতিলাফ হল ওলামা রহমত এটা রহমত এর দ্বারা মানুষের তবিয়ত এবং তার প্রকৃতি মোতাবেক আমল করতে পারে এরকম ইখতিলাফ বা মতবিরোধ এটা নিন্দিত নয় এটা প্রশংসিত এটা ভিন্ন কিন্তু এখানে যে বিচ্ছিন্নতার কথা বলা হচ্ছে এটা হলো মৌলিকভাবে অনেক্য তৈরি হওয়া কোরআন হাদিসের বাইরে চলে যাওয়া তো এরকমই অবস্থা ছিল ইসলাম পূর্ব যুগে পারস্পরিক জিঘাংসা হিংসার ভিত্তিতে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ইসলাম যখন আসলো তখন ইসলাম এমন এক নিয়ামত এই নিয়ামতে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পারস্পরিক শত্রুতা বন্ধুত্বের রূপ নিল ভালোবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেল এই কথাটা আল্লাহ তারা মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেছেন ইসলামের আগে মানুষের অবস্থা কী ছিল আউস খাজরাস দুটি গোত্র মদিনা শরীফের এরা ইসলাম পূর্ব যুগে সব সময় ঝগড়া বিবাদে লেগেই থাকত আরব জাতি লড়াকু জাতি কিছু হলেই যুদ্ধের রণপ্রস্তুতি নিয়ে ফেলত কিছু হলেই যুদ্ধের জন্য সব 
সরঞ্জাম প্রস্তুত করে ফেলত গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ সমাজে সমাজে যুদ্ধ হয় এখন আমাদের দেশ এরকম আস সমাজে সমাজে যুদ্ধ এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে যুদ্ধ এই অবস্থা ইসলাম পূর্ব যুগে ছিল ইসলাম যখন আসলো নবী করিম সাল্লা ইসলামের হাতে যখন এই সমস্ত আউস খাজরাজ এই লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করল এদের পারস্পরিক দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই শত্রুতা খতম হয়ে গেল নিশ্চিন্ন হয়ে গেল পরস্পর এখন একজন আরেকজনের জন্য জান দিতে প্রস্তুত একজন আরেকজনের জন্য তাদের স্যাক্রিফাইস কোরবানি মহাজিদ সাহাবা একরাম আসলো মদিনাতে হিজরত করে মক্কার সাহাবা একরাম মদিনার আনসার সাহাবা একরাম ইসলামের মতো নিয়ামত পাওয়ার কারণে এদের মন মানসিকতা এতটা বড় হয়ে গিয়েছে যে মহাজিদ সাহাবা একরামকে নিজের স্ত্রী দুজন থাকলে একজনকে তালাক দিয়ে ওটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে যে আমি ছেড়ে দিলাম তুমি এখন বিবাহ করে নাও তোমার প্রয়োজন মিটাও তুমি তো একা আসছো সব ছেড়ে আসছো তোমার তো প্রয়োজন আসছে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে ইসলামের নিয়ামত পাওয়ার পরে আগে এই অবস্থা ছিল না তাই আল্লাহ তালা ইসলামের মাধ্যমে এখন আউস খাজরাজ এক হয়ে গেছে ঐক্য মুসলমানদের সামগ্রিক ঐক্য ইসলামের বুনিয়াদে ইসলামের ভিত্তিতে এই আয়াত বলে তাই আল্লাহ বলছেন ওয়াজ করু নেহমতাল্লাহ আলাইক স্মরণ করো আল্লাহর দেয়া নিয়ামত যা তোমাদের উপর আল্লাহ ভক্ত দিয়েছেন তোমাদের উপরে আসছে আল্লাহর নিয়ামত বর্ষিত হয়েছে তোমাদেরকে আল্লাহ দান করেছে কখন নিয়ামত দিলেন এই নিয়ামত হচ্ছে নিয়ামতুল ইমান ইউল ইসলাম ইমান ও ইসলামের নিয়ামত ইকুম তুম আদা আ যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে একজন আরেকজনের শত্রু ছায়া পর্যন্ত মারাতে চাওনি মামুলি তুচ্ছ বিষয়ে বড় ধরনের যুদ্ধ করার জন্যে সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছ মামুলি তুচ্ছ কারণে কোন তুমি আদা তোমরা একে আর অন্যের শত্রু ছিলে আল্লাহ ফাফাইনা কুলু বেকুম আল্লাহ তালা অতপর তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মহাব্বত এবং ভালোবাসা ঢেলে দিলেন ওই মানের নিয়ামতের কারণ এখন তোমরা ইমানের ভিত্তিতে তোমরা তোমাদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তোমরা আবদ্ধ হয়ে গেলে ইমানই ভাই মুসলমান মুসলমানের ভাই ইন্দাম আল মিনুন আই খোয়া ইমানদার পরস্পর একে অপরের ভাই আল মুসলিম ও আখুল মুসলিম মুসলমান মুসলমান পরস্পরের ভাই ভাই এই যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে আল্লাহ পাক তোমাদের একজনের অন্তরে আরেকজনের প্রতি উলফত মানে ভালোবাসা প্রীতি সৌহার্দ্য আল্লাহ পাক এই অবস্থা তৈরি করে দিলেন আসবাহ তুম মিনে আমি হি এখওয়ানা ফলে এই নিয়ামতের ওসিরায় তোমরা পরস্পরে একে অন্যের ভাই ভাই হয়ে গেলে তোমরা পরস্পরে তো ইসলাম আসার পরে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে পরস্পরে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছে ইসলাম একজন গার্জনের ভাই বানিয়ে দিয়েছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মদিনা শরীফে হিজরত করে আসার পরে এরপরে বলেছেন যে তোমরা কাকে চাও মহাজিদের মধ্যে ভাই হিসাবে তাকে ভাই বানিয়ে নাও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আগে ছিল না ইসলাম এই নিয়ামত দান করেছে পারস্পরিক তো এটা নিয়ামত ইমান ও ইসলাম এটা মানুষের জীবনে বড় নিয়ামত নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে এখন যে পারস্পরিক অনৈক্য মতবিরোধ শত্রুতা জিঘাংসা হিংসা সব দূর করে দিলেন তোমাদের মধ্যে ইমানই একটা ভ্রাতৃত্ব দান করলেন ইমানই মহাব্বত দান করলেন সুতরাং এটা তোমাদের জন্য বিরাট বড় নিয়ামত তোমাদের জীবনে এই অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ এক ও নেক করে দিয়েছেন ঐক্য তোমাদের মধ্যে স্থাপিত হয়ে গিয়েছে ইসলামের বদৌলতে ইমানের ভিত্তিতে ইমানের বদৌলতে তোমরা আল্লাহর ওই নিয়ামতকে স্মরণ করো স্মরণ করে করে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় কর তো আল্লাহর নিয়ামত পাওয়ার পরে শুক্রিয়া আদায় করা বান্দার কর্তব্য নিয়ামত পাওয়ার পরে শুক্রিয়া আদায় করা বান্দার কর্তব্য নিয়ামত আদায় করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন শুক্রিয়া আদায় করলে আর শুক্রিয়া আদায় না করলে আল্লাহ বাক নিয়ামতকে ছিনিয়ে নেন এই নিয়ামতকে যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা এই নিয়ামতকে সজীব তার শুক্রিয়া আদায় করেছে আল্লাহ পাক ঐক তাদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে দিয়েছে যখনই এই নিয়ামতের শুক্রিয়া অকৃতজ্ঞতা মানুষ শুরু করেছে মুসলমান এদের মধ্যে এদের মধ্যে ডে বাই ডে ডে বাই ডে এদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অনেক্য তৈরি হতে লাগলো যখনই তারা শুক্রিয়া আদায় করা ছেড়ে দিয়েছে তো নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা এর দ্বারা নিয়ামত বৃদ্ধি পায় এটা একটা শিক্ষা এই আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের জন্য দ্বিতীয়ত বোঝার বিষয় হলো ইসলাম 
মানুষের মধ্যে মহাব্বত সৃষ্টি করে ঘৃণা সৃষ্টি করে না ঘৃণা সৃষ্টি করা ইসলামের কাজ নয় ইসলাম মহাব্বত সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে তো ঘৃণা একজন একজনকে ইসলাম গ্রহণের আগে ঘৃণা করত দেখতে পারত না ঝগড়া করত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত যুদ্ধ করত একজন একজনের গায়ে হাত তুলত এখন ইসলামের নিয়ামত পাওয়ার পরে একজন একজনের জন্য যে সম্মান সম্মানের চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে এটা হলো এটা হলো ইসলামের এই নিয়ামতের ফল তো ইসলামের সুফল হলো ইসলাম মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মহাব্বত জাগ্রত করে ভালোবাসা ঘৃণাকে দমন করে দূর করে দেয় আর ভালোবাসাকে জাগ্রত করে দেয় ইনকুম তুম আদা আংফ আল্লাহ ভাই না কুলু বিকুম আসবাহ তুম মিনে আমি হি খোয়ানা এখন তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে এই নিয়ামত তোমাদেরকে স্মরণ করা দরকার এই ইসলামের মাধ্যমেই তোমাদের ঐক্য হয়েছিল তো আয়াত থেকে বোঝা গেল ইসলামের ভিত্তিতেই মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য হওয়া সম্ভব মুসলমান যখন মুত্তাকি হবে আর কোরআন হাদিসের উপরে প্রত্যেকে মিলেমিশে আমল করবে ব্যক্তিগতভাবে তো আল্লাহ পাক এদের মধ্যে পরস পরস্পরে এদের মধ্যে অন্তরে মহাব্বত দান করবেন যে এই মহাব্বত এবং ভালোবাসা আর প্রীতি আর সৌহার্দের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য তৈরি হবে এরপরে আল্লাহ পাক তাদের আগের অবস্থা তারা কোন দিকে যাচ্ছিল এই কথা বলতেছেন অকুম তুম আলা আশাফা হফরাতিম মিনার না তোমরা তো আগুনের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলে আগুনের কিনারায় গিয়ে তোমরা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলে কর্নারে ছিলে আগুনের গর্তের কোনায় চলে চলে গিয়েছিলে আগুনের গর্তের কর্নারে তোমরা চলে গিয়েছিলে মানে জাহান্নামের কিন্তু আঙ্কদাকুম মিনহা আল্লাহ পাক অতপর তোমাদেরকে সে আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন বাঁচিয়ে দিয়েছেন তোমাদেরকে ইমান দিয়েছেন ফলে তোমরা জাহান্নামি হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গিয়েছো তো তোমার আল্লাহ তালা মানুষের অবস্থা বললেন কি হালাত ছিল ইসলাম আসার আগে মানুষের মানুষ জাহান্নামি হচ্ছিল দলে দলে জাহান্নামি হচ্ছিল দলে দলে মানুষ জাহান্নামি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল ইসলাম যখন আসলো মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করলো আল্লাহ পাক যখন মানুষকে হেদায়ত দিলেন ইমান দান করলেন তো মানুষ ওই গর্তে পড়ে যাওয়া থেকে আবার দূরে সরে আসলো এই কথা আল্লাহ বলতেছেন যে তোমরা তো জাহান নামের গর্তের কর্নারে তোমরা জাহান নামের ভিতরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিলেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে না যা দিয়েছি তো অঙ্কদা কমবে না তো আল্লাহ আমাদের যাদেরকে ইমান দিয়েছেন তাদেরকে জাহান নাম থেকে আল্লাহ পাক না যা দিয়েছেন এটা আল্লাহ পাকের বড় নিয়ামত এই নিয়ামতের শুকর গুজার বান্দার হওয়া কর্তব্য তোমাদেরকে না যা দিয়েছে আমি রাসুর কারিম সাল্লা ইসলাম নিজেও বলেছেন আনা আখিদুন বেহুজা জি কুমা আনি নারী আনতাহা ফতুফি নারী কাতাহা ফতিল কাতাহা ফতিল ফরাশ আবি দুবাব তোমাদেরকে আমি জাহান নাম থেকে কোমর ধরে তোমাদেরকে টেনে বের করতেছি আমি তোমাদের জাহান নামের আগুনে পড়ে যাওয়া থেকে কোমর ধরে ধরে তোমাদেরকে টেনে বের করতেছি আমি যেমন আগুন দেখলে সেখানে কীট পতঙ্গ ঝাঁপ দেয় তোমরা এরকম ঝাঁপ দেওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছে এমন কর্মকাণ্ডে তোমরা লিপ্ত সেখান থেকে আমি আল্লাহ তোমার আমি রসুল তোমাদেরকে কোমর ধরে ধরে জাহান নাম থেকে টেনে তুলে ফেলেছি জান্নাতের পথের দিকে তুলে এনেছি তো আল্লাহ তালা মানুষকে জাহান যাকে ইমান দান করেছেন তাকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন এই জন্য ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহ ভক্ত জান্নাত দান করবেন যে হাদিসের মধ্যেও আসছে যে ব্যক্তি অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান নিয়েও সে দুনিয়া থেকে যাবে আল্লাহ ভক্ত তাকে জান্নাত দিবে তো ইমান জান্নাতে যাওয়ার কারণ ইসলাম গ্রহণ ইমান গ্রহণ জান্নাতে হওয়ার কারণ আল্লাহ ভক্ত বলেন অঙ্ক দেখুন মিনহা তোমাদেরকে আমি না যাত দিয়েছি কাজালি কাইবাইন আল্লাহকুম আয়াদে এইভাবেই যেভাবে এখন বর্ণনা করলেন এইভাবেই আল্লাহ তালা সারা কোরআনে তার নিদর্শন তার আয়াত সমূহ তার বিধানাবলীগুলো বর্ণনা করে থাকেন বারবার বর্ণনা করেন বারবার তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন তার নিয়ামতের কথা কেন করে দেন না আল্লাহকুম তাহতে দোন যেন তোমরা সঠিক পথে থাকতে পারো সুপথ প্রাপ্ত হতে পারো হেদায়তের পথে থাকতে পারো আল্লাহর আয়াতের আলোকে সেগুলোকে বিশ্বাস করে সেগুলোর রাহনুমাইতে চলে তোমরা হেদায়তের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারো সেই জন্য তোমাদের কাছে এভাবে আমি আল্লাহ আমার আয়াত সমূহ আমার বিধানা বলি তোমাদের কাছে খুলে খুলে তোমাদের কাছে আমি বর্ণনা করি বারবার বর্ণনা করি একই বিধান কোরআনে কারিমে দুইবার তিনবার আল্লাহ বলেছেন বারবার কেন যেন এটা মানুষের অন্তরে বসে যায় যেন তোমরা হেদায়ত পেতে পারো 
তোমাদের সামনে বিষয়টা স্পষ্ট হয় হাদিসের মধ্যে আসছে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে সালা হেতুন মানকুন নাফি তিনটা জিনিস এমন তিনটা জিনিস যে তিনটা জিনিস মানুষের ভেতরে থাকবে ওয়াজা দাবি হিন্দা হালা ওয়াতাল ইমান সে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারে তিন জিনিস থাকলে ইমানের মিষ্টতা পাবে এক নম্বর যে আন কান আল্লাহ রসুল হু আহাব্বা ইলাই হিমিম্মা সিওয়া হুমা আল্লাহ এবং তার রসুল তার কাছে যারা এই দুজন ছাড়া সবার থেকেও বেশি ভালোবাসতে হবে আল্লাহ এবং তার রসুলকে এই গুণ যদি থাকে তাহলে সে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করবে স্বাদ অনুভব করবে দুই নম্বর অমল্লা ইহিব বহু ইল্লা আলিল্লাহ কেউ কাউকে ভালোবাসে না তবে ভালোবাসলে আল্লাহর জন্যই ভাসে নিজে কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাউকে ভালোবাসে না আল্লাহর জন্য ভালোবাসে স্বভাবের আশায় আল্লাহর কাছে স্বভাব লাভের আশায় এক ভাই আরেক ভাইকে ভালোবাসে একজন আরেকজনের প্রতি মহাব্বত রাখে একজন আরেকজনের প্রতি সুন্দর সম্পর্ক রাখে আল্লাহর খুশির জন্য নিজের কোনো স্বার্থেও হাসিলের জন্য নয় এরকম যারা ভালোবাসা পারস্পরিক এটা মানুষকে ইমানের মিষ্টতাকে আল্লাহ পাক দান করবেন আর তিন নম্বর সে আগুনে পড়ে যাওয়াকে এমন ভয় পায় যেমন আগুন থেকে আল্লাহ পাক তাকে যখন নাজায় দিলেন প্রথমবার দ্বিতীয়বার আগুনে ফিরে যাওয়াটাকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো আগুনে পড়ে যাওয়ার মতো ভয় পায় অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে ইমান দান করলেন সে আর ইমানের পথ থেকে ছুটে যাওয়া ইমানের পথ থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাকে এমনই অপছন্দ করে যেমন আগুনে পড়াকে অপছন্দ করে একজন ইমান গ্রহণ করল ইমান গ্রহণের পরে ইমান থেকে বিচ্যুত হওয়াকে ইমান থেকে সরে যাওয়াকে এমনই অপছন্দ করে ঘৃণা করে যেমন আগুনে পড়ে যাওয়া স্বেচ্ছায় এটাকে যেমন অপছন্দ করে অর্থাৎ সে ইমান থেকে বিচ্যুত হতে চায় না কোনো ক্রমেই তার ইমান যেন নষ্ট না হয় এ ফিকিরে সে থাকে যদি এরকম হয় অবস্থা এই তিন বৈশিষ্ট্য তাহলে আল্লাহ পাক তাকে আল্লাহ পাক তাকে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করাবেন ইমানের স্বাদ তাকে আল্লাহ পাক দান করবেন তো এই আয়াতে কারিমাতে মুসলমানদের সামগ্রিকভাবে ঐক্যের দ্বিতীয় নীতিমালা আল্লাহ তালা বর্ণনা করলেন যে আল্লাহর রশিদ তথা কোরআন এবং সন্নাহকে সকলে মিলে আঁকড়ে ধরবে এ অর্থ হলো সকলে মিলে আমলে লিপ্ত হবে মগ্ন হবে তাহলে ফল হবে তোমরা বিচ্ছিন্ন হবে না তোমাদের মধ্যে আর অনেক তৈরি হবে না সবাই নেককার সবাই আমলওয়ালা সবাই মুত্তাকি একজনের মধ্যে আরেকজনের মহাব্বত একজন আরেকজনকে ভালোবাসে হিংসা বিদ্বেষ নাই জিগাংসা নাই শত্রুতা নাই আল্লাহ পাক সবাইকে এক করে দিয়েছেন নেক করে দিয়েছেন এই দুই নীতিমালার ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে ঐক্য হতে পারে না থাকলে যতই মানুষ হাক দাক করুক আর আহ্বান করুক ঐক্যের দিকে মুসলমানদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব জাহানে এর মধ্যে ঐক্য এবং ইত্যাহাত এটা হবে না আল্লাহ তালা এই আয়াতে কথা বলো সুতরাং ঐক্য যদি আমরা হতে চাই বা পেতে চাই ঐক্য লাভ করতে চাই মুত্তাকি হতে হবে এবং কোরআন সুন্না এর মতো পরিপূর্ণ কোরআন সুন্না মোতাবেক আমল করতে হবে জীবনের সব জায়গায় কোরআন এবং সুন্নাকে ধারণ করতে হবে আঁকড়ে ধরতে হবে সব জায়গায় ঘরে বাইরে সব জায়গায় জীবনের সব সেক্টরে কোরআন হাদিসকে আমরা এখন সমাজের কিছু মানুষ এক শ্রেণীর লোক কোরআন হাদিসকে কোরআন হাদিসকে নামাজ রোজার বাইরে এটাকে বুঝতে চায় না নামাজ রোজা হজের ভিতরেই কোরআন হাদিসকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এর বাইরে যে বৃহৎ একটা জীবন জীবনের বড় একটা অংশ এগুলোর বাইরে এবাহতের বাইরে মহাসারাত মহামালাত আখলাক আকিদা বিশ্বাস এই সব জায়গাতে কোরআন এবং হাদিসের দখল তারা দেখতে চায় না এই জন্য রাজনীতি ক্ষমতার মধ্যেও দেখতে চায় না সমাজ সংস্কারে দেখতে চায় না তারা রাষ্ট্র সংস্কারে দেখতে চায় না রাষ্ট্র সংবিধানে দেখতে চায় না রাষ্ট্রকে সংস্কার করার নীতিমালার মধ্যে কোরআন সুন্নাহকে দেখতে চায় না কারণ তাদের কাছে কোরআন সুন্না লিমিটেড জায়গাতে কারণ তাদের মধ্যে কাছে কোরআন সুন্না নামাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ এদের কাছে কোরআন হাদিস এদের কাছে রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ এদের কাছে হজের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু ইসলাম মানুষের যে পুরা জীবনব্যাপী 
ইসলামের বিধান ছড়িয়ে আসে মানুষের জীবনের সকল সাইডে ইসলাম সমাধান দিয়েছে এই সমাধানটা এক শ্রেণীর লোক মানতে নারাজ তাই নারাজ হওয়ার কারণে ওই সমস্ত জায়গায় যখন মানুষ কোরআন এবং সুন্না বিরোধী কাজ করে তখন তাদেরকে বুঝালেও তারা ওই জায়গাগুলোতে বুঝতে চায় না কোরআন এবং সুন্নার উপরে দলকে প্রাধান্য দেয় কোরআন এবং সুন্নার উপরে চেতনাকে প্রাধান্য দেয় যেই চেতনা আল্লাহর কাছে কোনো কাজে আসবে না যেই চিন্তা এবং দর্শন যেই দল মারা গেলে পরে আল্লাহর কাছে কোনো কাজে আসবে না এক শ্রেণীর নামধারী মুনাফিক মুসলমান মুনাফিক যাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ জাহান নামের সবচেয়ে গহীনে এদের অবস্থান হবে এই মুনাফিকদের যারা ইমানের কথা প্রকাশ করে কিন্তু ইমান বিরোধী কাজকে সাপোর্ট করে যারা কোরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করে মৌখিকভাবে কিন্তু কাজে কর্মে কোরআন বিরোধিতা করে কথায় কাজে আচরণে দর্শনে চেতনায় কোরআনের বিরোধিতা করে তারা কোনো দিন মুসলমান হতে পারে না তারা মুনাফেক আর মুনাফেক কাফেরদেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং মুনাফেকদের পরিণাম হবে কাফেরদের চাইতেও ভয়াবহ কারণ কাফেররা তো নিজেরা এলান করে আমরা কাফের আমরা ইসলাম বিরোধী শক্তি এটা প্রকাশ্যে তারা বলে মুনাফিকরা নিজেদেরকে ইসলাম বিরোধী শক্তি বলে না বরং ইসলামের ইসলামের ছোট্ট ছোট্ট মানে অনুভূতিগুলোকে নিয়ে তারা রাজনীতি করে হ্যাঁ ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত কিন্তু বলে কিন্তু ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত কিন্তু বলে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা লাদন করতে হবে কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে কাজ করে বলে ধর্ম নিরপেক্ষতা বাজে বিশ্বাসী হতে হবে বলে যে কোরআন হাদিস বিরোধী কাজ করি না কিন্তু আবার কোরআন হাদিস বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে যায় কোরআন হাদিস বিরোধী কাজ করার পরে ওই কাজটাকে আবার বৈধ করবার জন্যে কোরআনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে কোরআনের ব্যাখ্যার বিকৃতি করার কাজে লিপ্ত হয়ে যায় অবৈধকে বৈধ করবার জন্য অবৈধকে বৈধ করবার জন্য ভাস্কর্য আর মূর্তি এক নয় প্রমাণ প্রমাণ কোরআনে করি ভাস্কর্য আর মূর্তি এক নয় ভিন্ন জিনিস প্রমাণ কি তো একজন কোরআন হাদিসের পড়াশোনা করা ছাড়া লোক বলতেছে এর দলিল কোরআনই আছে আল্লাহই বলছেন ভাস্কর্য আর মূর্তি এক নয় এখন আলেম সমাজ যারা বলে কোরআনের মূর্তি আর ভাস্কর্য এক ওটাও হারাম ভাস্কর্য হারাম মূর্তি ও শিল্পী সংস্কৃতি ভাস্কর্য ও শিল্পী সংস্কৃতি তারা মানতে নারাজ আলেমদের কথা অথচ সে আলেম নয় তো সে আলেম দেখেও নিজেকে আরও বড় জ্ঞানী জাহির করতেছে আলেম কোরআন বুঝল না তুমি এমন কোরআন বুঝলা যে কোরআনই নাকি আছে ভাস্কর্য আর মূর্তি এক নয় ভিন্ন দলিল কি কোরআনে করিমের বাইশ নম্বর পড়ার সুরা সাবা এর আয়াতে করিমা যেখানে আল্লাহ তারা নবী সুরাইমান আলী ইসলামের কথা বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে যে আল্লাহ তারা যে সমস্ত সুবিধাগুলো দিয়েছেন তার মজিজা এগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে তামাশিল তামাশিল শব্দের অর্থ হলো মূর্তি অঙ্কিত ছবি ভাস্কর্য নবী সুলাইমান আলী ইসলামের যুগে জিনদেরকে আল্লাহ পাক নবী সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছে জিনেরা তার কথা শুনত বাতাস তার কথা শুনত এক সকালে বাতাসের উপরে উঠতেন সিংহাসন মন্ত্রী পরিষদ সহ এগুলো তার ফিরে আসছে এরপরে এক সকালে এক মাস দূরত্বের পথ অতিক্রম করতেন দুপুরের মধ্যে এক মাস দূরত্বের পথ সকাল থেকে দুপুর দুপুর থেকে আবার বিকাল এক মাস দু দুই দুই মাস হয় আর এক মাস দূরত্বের পথ অতিক্রম করতেন আবার এই সিংহাসন সহ বাতাস তাকে তার জায়গাতে নিয়ে চলে আসত এগুলো আল্লাহ নবী সুলাইমানের মজিজা আলে হিসাম তো জিনরা দুষ্ট জিনরা তার কথা মতো কাজ করতে হতো আল্লাহ পাক জিনদের উপর তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন ফলে জিনেরা তার জন্য সমুদ্রের তলদেশ থেকে মন মণিমুক্ত আহরণ করত অমিনা সায়া তিন মাইয়া ও সুন আলাহ মণিমুক্ত আহরণ করত রাষ্ট্রীয় সম্পদে জমা থাকতো এগুলো ওনাকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে বাদশাহীও দান করেছেন 
তো সোলাইমান আর এই ইসলামের জন্য বড় বড় ড্যাগ এগুলো তারা তৈরি করত সোলাইমান আর এই ইসলামের জন্য এরকম তারা তিমসাল প্রাণীর ছবি অঙ্কিত খোদাই করা এরকম ভাস্কর্য এগুলো তৈরি করত এগুলো তৈরি করত এই জন্য না যে নবী সুলাইমান এবং তার অনুসারীরা এগুলোর পূজা করবে এই জন্য না এগুলো ওই সময়ে বিক্রি করা হতো রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হতো এ এখন বিক্রি করা যায় কি না পূজা করা তো যায় নাই তো পূজার জন্য করত না এটা সুলাইমান আলী ইসলামের শরীয়তের মধ্যে এটা বৈধ ছিল কিন্তু পূজা করা কোনো মূর্তির কোনো নবী শরীয়তে বৈধ ছিল না মূর্তি হোক আর ভাস্কর্য হোক কোনো নবীর শরীয়তে এটাকে এবাদত করা বৈধ ছিল না নবী সুলাইমানের শরীয়তে যেটা জায়েজ ওটার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ শরীয়তে বৈধ আছে এই কথা তোমাকে কে কইছে পিছনের নবী মুসা আলী ইসলামের শরীয়তে কাপড়ের না পাক লাগলে এটা কেটে ফেলতে হতো তাছাড়া কাপড় পাক হতো না মোহাম্মদুর রসুল্লাহ শরীয়তে কাপড় কাটার বিধান নাই ধুয়ে ফেললেই পাক হবে এখন যদি ওই বিধান এখানে আনে যে না কাটতে হবে কাপড় তাছাড়া কাপড় পাক হবে না তাহলে এটা তো হাস্যকর হবে কোরআন না বোঝার বড় প্রমাণ এটা কোরআন এর এদের পড়াশোনাই নাই কোরআন বুঝেই না এটা আল্লাহ নবী সুলাইমানের শরীয়তে ছিল মানুষকে সিজদা করা আল্লাহ নবী ইউসুফ আলী ইসলামের শরীয়তে জায়েজ ছিল সম্মানসূচক সেজদা এই জন্য তার এগারো ভাই বাবা মা সহ তাকে সেজদা করেছে মিশরে আসার পর অহর্র রাহু সূর্যাদান কোরআনে কারিমে আসছে সুরা ইউসুফে এখন এই বলে কি আমাদের শরীয়তে কোরআনে আসে এই জন্য কি এই নবীর শরীয়তেও মানুষকে সম্মানসূচক সেজদা করা জায়েজ হবে অথচ আমাদের নবী বলেছেন কাউকে সেজদা করতে হলে উম্মতের স্ত্রীদেরকে বলতাম কুন্তু আমর আলী আহাদিন আই আসুদ আলী আহাদিন আমর তো নিশা আই আসুদ না আসওয়া জাগুন না উম্মতের স্ত্রীকে বলতাম স্বামীকে সেজদা করো কারণ স্বামী তোমার কাছে সবচেয়ে বড় সম্মানের পাত্র যে আদেশ করি নাই তাহলে বোঝা গেল মৌলিকভাবে সমস্ত নবীর দিন এক তাও হিদ কিন্তু শাখাগত অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম আকামের ব্যাপারে সব নবীর একই শরীয়ত হওয়া জরুরি নয় আল্লাহ তালা যখন যে সমাজের মানুষের জন্য যেরকম বিধান সমীচীন মনে করেছেন ওই নবীর শরীয়তে ওই রকম বিধান দিয়েছেন যুগের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের প্রেক্ষাপটে মানুষের চাহিদা এবং স্বভাবের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ বাক বিধান দিয়েছেন ওই রকম চাহিদা পরিবেশ এবং ওই রকম স্বভাব আরেক নবীর অনুসারীদের মধ্যে থাকা জরুরি নয় সুতরাং বিধানগত পার্থক্য এসছে এই নবী শরীয়তে জায়েজ ছিল এই নবী শরীয়তে জায়েজ নেই এখনকার পরিবেশ আগের তার উল্টা এখন এই বিধান দিলে মানুষের জন্য কষ্ট হবে অথচ অথবা মানুষ আমল করবে না ফলে মানুষ গুণাগার হবে এটা আল্লাহ পাকার হেকমত আল্লাহ হাকিম আল্লাহ প্রজ্ঞাবান কখন কোনটা প্রয়োজন সেটা আল্লাহ ভালো বোঝেন তো যে নবীর শরীয়তে যারা বৈধ ছিল তা আল্লাহ পাক ভালো জানেন তার হেকমত তার আল্লাহর প্রজ্ঞার আলোকে কিন্তু এটা আরেক নবীর শরীয়তেও বৈধ হবে এটা জরুরি নয় সুতরাং কোরআনে কারিমে তামাশিল তিন সালের বহু বচন মানে মূর্তি এটা ভাস্কর্য হোক আর খোদাই করা প্রাণীর অঙ্কিত ছবি হোক অথবা মাটি পাথরে অথবা কাঠে বা বিভিন্ন ক্রিস্টালে নির্মিত ভাস্কর্য হোক এটাকে তিন সাল বলে আরবিতে এটা যে ভাস্কর্য এটা যে মূর্তি এটাকে আল্লাহ আরেক আয়াতে বলেছেন ইব্রাহিম আলী ইসলাম তার কমকে বলেছেন ওই কাল ইব্রাহিম ওই আবি কমি মাহাজিহি তামাসিল ইব্রাহিম আল ইসলাম তার পিতাকে বলতেছেন আব্বা এই এই ভাস্কর্যগুলো কী এগুলো মাহাজিহি তামাসিল আল্লাহ তিয়ান তুম লাহা আকি ফোন যে এগুলোর সামনে ঝুঁকে যান যে দেখতেছি ঝুঁকে যান মাথা নত করে ফেলেন কি আসলে এগুলো ওদের অবস্থা স্বরূপটা কি তো যদি ইমসাল এখানেও আসছে শব্দ যদি এটা মূর্তি না হতো তাহলে ইব্রাহিম আল ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন কেন যে এই এর কাছে ঝুঁকে যান কেন এগুলোর কাছে মাথা কেন নত করেন তাহলে বোঝা গেল তিমসাল মানে মূর্তি যারা বৈধ করতেছে ভাস্কর্যকে তারা বলে তিমসাল মানে মূর্তি নয় এটা ভাস্কর্য আর আসলাম মানে মূর্তি অথচ ইব্রাহিম আল ইসলামের আয়াতের মধ্যেই বলে তিনি বলেছেন মাহাদি হিত্তাম আসিল 
তার মানে মূর্তি আর ভাস্কর্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই ইমরান ইসলাম তাদের বা তার বাবা বাবার উত্তর শুনে বললেন বাবা বলল আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই কাজ করতে দেখেছি তাই আমরাও এই কাজ করি কোনো যৌক্তিক দলিল নেই অথেন্টিক কোনো দলিল নেই বাবাদেরকে দেখেছি পূর্বপুরুষকে এই কাজ করতে আমরা ওই লাইনে আসি ইব্রাহিম আল ইসলামের কথা শুনে বললেন তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ গত হয়ে যাওয়া সবাই এক জোটে তোমরা সবাই গুমরাহ তার ভ্রষ্ট একদম ও আবা ও কুম্ফি দলা আলিম মবিন সুদূর গুমরাহির মধ্যে তোমরা আছি স্পষ্ট গুমরাহি কোনো অস্পষ্ট নেই তাহলে যদি তামাসিল মূর্তি না হয় তাহলে ইব্রাহিম আল ইসলাম কেন বলবেন তোমরা গুমরাহির মধ্যে আছো এই জন্যই বলেছেন যে এটাও মূর্তি সুতরাং কোরআনে করিমের আয়াতই বলে যে তামাসিল বা তিমসাল মানে মূর্তি ভাস্কর্য এটা ইসলামে হারাম অন্য নবীর শরীয়তে যেটা জায়েজ ওটা উম্মতে মোহাম্মদের শরীয়তের মধ্যেও জায়েজ হওয়া জরুরি নয় এই শরীয়তে এটা হারাম নবী ইউসুফের শরীয়তে সিজদা বৈধ ছিল এ নবীর শরীয়তে কোনো আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করা যাবে না সম্মান সূচক সেজদাও করা যাবে না এবারে সেজদা তো করা যাবেই না এটা একমাত্র আল্লাহর হক সম্মান করেও সম্মানার্থে সেজদা করার কোনো সুযোগ কোনো মানুষের নাই তাহলে মূর্তি আর আসনা বলেন ভাস্কর্য বলেন সব এগুলো এক এগুলো এক এটা সিরিকি সংস্কৃতি এগুলো ইসলামী সংস্কৃতি নয় তো ঐক্য আসবে মানুষের মধ্যে ইসলামের উপর চললে ইসলামের বিধানের বিরোধিতা করে মুসলমান নাম ধারণ করে এরা মুনাফিক এরা মুনাফিক যারা আজকে যারা ভাস্কর্য আর মূর্তিকে ভিন্ন বলতেছে এরা সকলেই মুনাফিক এদের একজন এরা মমিন নয় এরা মুনাফিক যদি এরা এটাকে বিশ্বাস করে আর যে লোক এটাকে বাইতুল্লাহ শরীফের সাথে কম্পেয়ার করেছে বাইতুল্লাহ একটা ভাস্কর্য সুতরাং ওখানে আমরা সম্মান করি বাইতুল্লাহকে তো এই ভাস্কর্য থেকে আমরা সম্মান জানানোর জন্য এটাকে তো আর পূজা করব না এটাকে একটা সম্মান তার অবদানকে ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেবে এটা তো পূজা করা হবে না তো বাইতুল্লাহ একটা ভাস্কর্য ওটাকে সম্মান করি আমরা মুসলমানরা তো এইটাকে সম্মান করলে অসুবিধা কি ভাস্কর্যকে সম্মান করি এই কথা যে বলেছে তার ইমান নাই যেই কথা বলেছে সে মূর্তাদ হয়ে গেছে তার ইমান নাই তাকে আবার নতুন করে ইমান আনতে হবে এরকম বহু কুলাঙ্গার আছে টাকা পয়সার কারণে আলেমের নাম দিয়ে আসলে আলেম না নাম দিয়ে নিজের দিন ওই ইমানকে বিক্রি করতেছে সামান্য কয়টা টাকা পাওয়ার জন্যে আর একটু মিডিয়াতে কথা বলার সুযোগ পাওয়ার জন্যে আর নিজেকে একটু হাইলাইট করবার জন্যে সারা দেশের মানুষ তাকে চিনবে আর কিছু কিছু থলে পাবে বোসকা পাবে বোসকার জন্যে তারা আল্লাহর কোরআনের বিরোধিতা করে কোরআনকে অপব্যাখ্যা করতেছে কোরআনের যারা ইসলাম বিরোধী কোরআন বিরোধী তারা কোরআন দিয়েই অবৈধ জিনিসকে বৈধ করতেছে করার জন্য চেষ্টা করতেছে কোনোভাবে এটা করার সুযোগ নেই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে মূর্তি ভাঙার জন্য মূর্তি ভাঙার জন্য ইসলামের আবির্ভাব ইসলামের আবির্ভাব মূর্তি সংরক্ষণের জন্য নয় ইসলামের আবির্ভাব মূর্তি অপসারণের জন্য মূর্তি সংরক্ষণ করার নির্দেশ ইসলাম দেয় না তাই মুহাম্মদ রসুল ইসলাম বলেছেন আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ করেছেন মূর্তি ভাঙ্গার জন্য মুসলমানদের দেশে মূর্তি থাকতে পারে না আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ করেছেন মূর্তি ভাঙ রসুল করিম সাল্লা ইসলাম মূর্তি ভেঙেছেন একটা জাল হাদিস পাওয়া যায় এটাকে আসলে হাদিসই না এটা হাদিসই না সেটা হলো এই একটা ইতিহাস বর্ণনা করা হয় ভাস্কর্যের বৈধতার পক্ষে সেটা কি সেটা হলো যে রসুল করিম সাল্লা ইসলাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা শরীফ আসার পরে সব মূর্তি ভাঙলেন কিন্তু ইব্রাহিম আল ইসলামের একটা মূর্তি ছিল বাইতুল্লার ভেতরে আর মেরি মানে মারিয়া মারিহ সালামের একটা অঙ্কিত খোদাই করা ছবি ছিল বাইতুল্লার দেয়ালের ভেতরে নুসলা ইসলাম সব ছবি আর অঙ্কিত খোদাই করা ছবি বা মূর্তি সব ভাঙতে বললেন ওগুলোকে মুসতে বললেন যখন দেখলেন ইব্রাহিম ইসলামের একটা মূর্তি আসে আর মেরির একটা এই আসে মারিয়া মারা ইসলামের একটা অঙ্কিত ছবি আসে এই দুটি তার খুব ভালো লাগলো ফলে তিনি বললেন যে এই দুটি রেখে দাও এটার কোনো সনদ নেই সূত্র নেই কথার 
এটা একটা নির্জলা মিথ্যা মোহাম্মদ রসুল্লার উপরে নির্জলা মিথ্যা একদম মিথ্যা এটা এরকম কোনো স্বনির্ভরযোগ্য ইতিহাস অথবা কোনো বর্ণনা হাদিসের কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় না না ইতিহাসের কিতাবের মধ্যে আসছে এটা বর্ণমত একটা একটা গল্প এটা এটা সুন নাকি রেখে দিয়েছেন সুতরাং উনি যে একটু রেখে দিয়েছেন তাহলে ভাস্কর্য রাখা বৈধ আছে দলিল দিচ্ছে এই কথা দিয়ে অবৈধকে বৈধ করতেছে রসুলের নামে মিথ্যা প্রচার করে অথচ রসুল বলেছেন কি কথা শুনেন মাই আকুল মালাম আকুল যে ব্যক্তি আমার দিকে সম্বন্ধ করে এমন কথা আমার রেফারেন্সে বলল যে কথা আমি বলি নাই সে ফালিয়াতা বাউ আদা হু মিনার নার দুনিয়াতেই যেন সে তার ঠিকানার জাহান নাম বানিয়ে নেয় অথচ আল্লাহ রসুলের নামে কত কথা বলতেছে কত জাল হাদিস বলতেছে হাদিসই না হাদিসই না আমরা মনে করি হাদিস অথচ নবীজির কত বড় ধমক যে কথা আমি বলি নাই কেউ যদি বলে এই কথা আমি বলেছি রসুল বলেছেন আল হাদিস তার মানে নবীজি বলেছেন তাহলে এটা জাল হাদিস এটা তার ঠিকানা যেন সে নাম বানায় নেয় নবীজির প্রতি মিথ্যারপ করা এটা মিথ্যারপ করা তো ভাস্কর্যের বৈধতার পক্ষে একটা নির্জলা বিচ্ছিন্ন একটা অনির্ভরযোগ্য মিথ্যা ইতিহাস দিয়ে অবৈধকে বৈধ করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে আর কোরআনে করিম দিয়ে কত বড় ধৃষ্টতা কোরআনে করিমের আয়াত দিয়ে এর বৈধতা প্রমাণ করতে চাচ্ছে অথচ মূর্তি এবং ভাস্কর্যের ব্যাপারে কোনো ভিন্নতা নেই সমস্ত ইমাম একমত কোনো ভিন্নতা নেই মূর্তির যে হুকুম ইসলামী শরীয়তে ভাস্কর্যেরও একই হুকুম ইসলামী শরীয়ত এই সহজ সাদা মাটা কথাটা মোটা মাথাওয়ালারা বুঝতে চাচ্ছে না এর মাথা মোটা তারা এক সহজ কথাটা বুঝতে চাচ্ছে না যে এটা ইসলামে এক জিনিস সম্মান করার জন্য হোক আর পূজা করার জন্য হোক একই জিনিস এটা একই জিনিস যে বিদাত করে সেও বলে এটা অবৈধ সুতরাং মূর্তি আর ভাস্কর্য এক হতে পারে না এগুলো অভিন্ন এই যে নো আর এই ইসলামের যুগে ভাস্কর্য তৈরি করার পরে বলল যে পূজা করার দরকার নেই একটু সম্মান করবা এরপরে পূজার কথা আসছে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হয়েছে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হয়েছে এত বেশি অন্ধভক্তি কারো পক্ষেই ভালো না অন্ধভক্তি কারো পক্ষেই ভালো না এতদিন তো শুনছি বেদাতিরা বলে আল্লাহ রসুল নাকি হাজির নাজির আল্লাহ রসুল মিলাদের মধ্যে সে উপস্থিত হয় এখন নাকি বঙ্গবন্ধু উপস্থিত হয় এখন নাকি বঙ্গবন্ধু উপস্থিত হয় তো ভাস্কর্যটা এখনো তৈরি করে নাই এর আগেই কথা কোন দিকে জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে কোন দিকে চিন্তা করেন ওদি নাকি হাজির নাজির হয় সংসদে উপস্থিত হয় এতদিন শুনছি নবীজি হাজির নাজির হয় বেতাজিদের কথা এখন তিনিও হাজির হইতেছে তো এগুলো তো অন্ধভুক্তি এগুলোর কোনো বৈধতা ইসলামে নাই মূর্তি শুরু হওয়ার আগেই পূজা হওয়ার আগেই ভাস্কর্যের এই কথা আসছে পরে তো ওখানে পূজা শুরু হয়ে যাবে হাজির নাজির ওইখানেও হাজির নাজির এটার ভিতরে আসে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে এতক্ষণ এই কথা বলেছেন যে তাকে অবলম্বন করো এবং আল্লাহর রসিকে আঁকড়ে ধরো কোরআন এবং সুন্নাকে প্রত্যেকে এটা ব্যক্তিগতভাবে যার যার জায়গা থেকে সামনের আয়াতের সাথে পেছনের আয়াতের সম্পর্ক হলো সামনের আয়াতে আল্লাহ আতলা বলছেন এতক্ষণ পর্যন্ত নিজে নিজের ইমান আমল ঠিক করে তুমি মুত্তাকি হয়েছ এবং আল্লাহর রসিকে আঁকড়ে ধরেছ নিজের ব্যক্তি জীবনে আমলের মাধ্যমে কোরআন এবং সুন্নাকে এখন তোমার কাজ হলো কোরআন এবং সুন্নার উপর যেন আরেকজন চলে আসে ব্যাপারে ফিকির করা এটা হলো সফলতার দ্বিতীয় ধাপ ঐক্যের আল্লাহ তালা দুটি এখান নীতিমালা বলেছেন মুত্তাকি হয়ে আল্লাহর রসিকে আঁকড়ে ধরা অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরে তার উপর আমল করা এটা হলো একটা অংশ আর এক অংশ হলো এই আলোটাকে আরেকজনের মাঝে বিতরণ করা কোরআন এবং সুন্নার তুমি যেমন কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরে তার উপর আমল করে তুমি যেমন মুত্তাকি হয়েছ এই টাকোয়ার আলোটাকে বিতরণ করা আর এক ভাইও যেন এই অবস্থায় চলে আসে তাকে এই বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেওয়া এই কথা আল্লাহ আল্লাহ সামনের আয়াতে বলছেন ওয়ালতাকুম মিঙ্কুম উম্মা তোমাদের মধ্যে যেন একটি উম্মত সবসময় এমন থাকে একটি দল 
उम्मत मानी दल एक दल यल एक नम्बर सम्बोधित व्यक्तिवर्ग हम सहबाइक राम रिदवानल्लाह आलह मजमाइन तरह क्ष कर क्यामत पर्त उम्मतर मध्य एक दल विशेष दल एम थक विशेष जमत इल खैर जरा मानुष के खैर दिखे डाक कल्याण दिखे आहवान कर खैर टी कल्याण टी कल्याण हल कुरान और सुन्ना अल कुरान पत्तीबा और सुन्नति नबीजी बोले खैर व्याख्या नबीजी निजे कर खैर व्याख्या हल कुरान और सुन्नतर इतिबा जरा मानुष के कल्याण दिखे डाके खैर मानी कल्याण कल्याण दिखे डाके मान जरा मानुष के कुरान दिखे और सुन्नतर अनुसरण दिखे आहवान कर एम एक दल तुम्हारे मध्य सब समय विशेष भाव थका दरकार तो उम्मतर मध्य एक विशेष दल थक जरा एर एक नम्बर सम्बोधित दल हो सहबाइक राम सहबाइक राम यसटाई कर सहबाइक राम तर जीवदशा दिए सब समय कुरान और सुन्नार दिखे मानुष के दावत दिए आहवान कर सब चे उत्तम दावत अमान अस्सान कमल मीमांग दल्लाह तर चे उत्तम दावत और कार जे मानुष के आल्लर दिखे डाके आल्लर दिखे डाका हे खैर दिखे डाका कुरान और सुन्नार दिखे डाका ए रकम दल उम्मतर मध्य प्रत्येक जुगे विशेष दल थक एक तर क्ज हल सब समय एट अनबरत चलमान ए रकम ना एन दावत दिए अब क्षान हो गम यम ना यद ओन चलमान थको ये आरबी ग्रामर थे बोझा जाए यद ओन थे बोझा जाए चलमान थक सब समय तरा मृत्यु पर्त मानुष के खैर दिखे कल्याण दिखे अर्थात कुरान और सुन्नार इतिबार दिखे अनुसरण दिखे दावत दिए थकबें एक भाई आक भाई के दावत दीबें निजे जेमन ठीक हो गए शुद्ध हो गए परिशुद्धता अर्जन करेक भाइर परिशुद्धता अर्जुन फिकिर यहाँ हलो सामग्रिक भावे ईक्य द्वित धाप शुद्ध निजे निजे अमल कर ये ना जतर जो जथेष नए आक जन के भलो करार फिकिर करते आक जन के ईमान पथे आनार चिंता रखते आकजन दिल के परिशुद्ध करार चेतना निजे भेतरे लालन करते आक भाई के दावत दीते हैं नाम जेमन निजे नाम आक जन के नाम दावत दीते हैं निजे जेमन ईमान चर्चा करी आक भाई के ईमान चर्चार दिखे दावत दीते हैं दुई मिले मानुषर मध्य ईक्य है निजे ठीक हमारे पास भाई के दावत दिए ताके ठीक कर लम ये जो समाज प्रत्येक मानुष कर तक मुसलमान मध्य सामग्रिक भाव ईक्य आस ईक्यर एक धाप हल निजे तकुआ नेक आम साथे कुरान हदीसर आलो के निजे प्रतिष्ठित हवा एरपर एर दावत आकजुन का पोछानो जिन तीनों तरह मत होते जो सबा हो जाए तक सबा मिले एक ईक्य तैरि ये ईक्यर कथा आल्ला तला आयातगुल सब समय डाक डाकार कल्याण व्याख्या कि मरुनबिल मारूफ भलो क्जर दिखे डाक भलो क्जे आदेश कर भलो क्ज बोलते कि बुझाए भलो क्ज बोलते वोटे मारूफ बोले जेटा आल्लाह पाकर हुकुम आल्लर समस्त हुकुमगुल मारूफ भलो क्ज एवं प्रत्येक नबी तर समाज तरह समय तर प्रचलित जो नियम कानून जो सुन्नत बोली मारूफ मान आल्लर हुकुम ए नबी सुन्ना यार आदेश कर मानुष की अर्थात एक कथा आल्ला कितब माना नबी सुन्नत बा कर दिखे मानुष के आदेश कर ओन हाउ ना अनिल मुनकार द्वित धाप नेक क्जर असत् क्ज के मानुष के बाधा प्रदान करा जार जार शक्ति अनुजाई जेखने जो परिमाण क्षमता क्षमता एवं निजे साध्य अनुजाई ओखने तरज क्या फर्जे आईन है कखो फर्जे केफाया कखो मुस्तहब है जेखने जार क्षमता आखने मानुष के कुरान शून्यर पर आदेश करा तरज फर्जे आईन सन्तान स्त्री एदे के दावत देवा फर्जे आईन ना दावत दिल ए नाम के दिन ना शेखाले आल्लर का कठिन जवाब दीते हैं ये फर्जे आई जेखने जो परिमाण क्षमता क्षमतार परिमाण आलो के दायित्व तरह आसने क्षमता नहीं दावत देवा फरज वजीब ना मुस्तााहब दिल स्वब है जदि से आमल कर लोता तर स्वब आल्ला पक्ता के दान कर तर दावत कारण हादी से आसार खाइर भलो क्जर दिखे डाक से भलो क्ज कर सवाब आल्ला बक्तारा अमल नामाते दीबें तो ये दूटी शर्त हल जेखने जो परिमाण क्षमता अधीनस्थ हमार दोकान कर्मचारी तरह हमारे करतृत्व आस 
তাকে নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া আমার দায়িত্ব আদায় না করলে আল্লাহর কাজ করে আমাকে দাঁড়াতে হবে যে আমি কেন আমার কর্মচারীকে নামাজ পড়ার সুযোগ দিলাম না তাকে দাওয়াত দিলাম না দিন শেখার জন্য ওয়ান হাউ না আনিল মনকার আর মন্দ কাজ থেকে বাধা দেবে যেখানে যার যে পরিমাণ ক্ষমতা ক্ষমতা অনুযায়ী কর্তৃত্বের পরিমাণ অনুযায়ী তার উপরে কখনো ফরজ হবে কখনো ওয়াজিব কখনো মুস্তাহাব ক্ষমতা নেই দেওয়া ফরজ নয় এটাই হাদিসের মধ্যে আসছে মানর আ মিনকুম মুন কারা যে ব্যক্তি কোনো একটা খারাপ কাজ সমাজে হতে দেখে ফলে ইয়ের হুপিয়া দি প্রথম স্টেপ তার যদি ক্ষমতা থাকে হাত দিয়ে এটাকে বন্ধ করবে ক্ষমতা দিয়ে হাত দিয়ে পাইলাম ইয়েস্তাতে যদি হাত দিয়ে এটাকে বন্ধ করার ক্ষমতা নেই তাহলে জবান দিয়ে বলে পরিবর্তন করবে ফাবিল ইসা নেহি আই ফালি হয় ইর হবিল ইসা নেহি জবান দিয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে মানে বলে বলে বুঝায় সমঝায় নসিহত করে যেটা এখন করা হচ্ছে ওলামা ইকলাম করতে চান নসিহত করতে চান অন্যতার আলমদের দায়িত্ব নসিহত নবী সাহাসলাম বলেছেন আল্লাহ পাক তিন জিনিসকে পছন্দ করেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করাকে পছন্দ করে তো হেই দুই নম্বরে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন মানুষের নেক আমল করাকে তিন নম্বরে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন যে শাসক বৃন্দুকে নসিহত করাকে তাদেরকে নসিহত করা আল্লাহ পছন্দ করেন এই কাজ আলেমদের দায়িত্ব যখন শাসকরা বিপথে পা বাড়াবে ইসলাম বিরোধী পথে তখন উম্মতের আলেমদের দায়িত্ব শাসক বৃন্দদেরকে বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বড়কে বুঝানো সমঝানো নসিহত করা উপদেশ দেওয়া যে পথে হাঁটছেন এই পথটা মসৃণ না এই পথটা আগুনের পথ এই পথটা শিল্কের পথ এই পথ থেকে তাও হিদের পথে আসুন জান্নাতের পথে আসুন এই নসিহত করা উম্মতের আলেমদের দায়িত্ব আল্লাহ পাক এই আমলকে পছন্দ করে এই জন্য এই কাজটাই উম্মতের আলেমরা করলে দায়িত্বশীলরা যদি খরক হস্ত হয় তাহলে এটা এটা তাদের জন্য অশনি সংকেত আল্লাহর আজাব তাদের উপরে আসার কারণ আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসকে তারা এটাকে মানতে পারতেছে না আল্লাহ চান যে উম্মতের আলেমরা শাসকদেরকে নসিহত করুক আর শাসকরা চায় নসিহত না করুক তো নসিহত যেন না করতে পারে কণ্ঠকে যদি রোধ করা হয় টুপি টুটি চেপে ধরা হয় যে নসিহত করতে না পারে তাহলে এটা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজকে সে এটা বাধা দিল তো আল্লাহর পছন্দনীয় কাজকে যখন বাধা দিবে কেউ তো আল্লাহর আজাব তার উপরে আসতে দেরি হবে না আল্লাহর আজাব তার উপরে আসবে কারণ আল্লাহ পাক কাউকে ধরতে চাইলে সরাসরি ধরতে পারেন কিন্তু আল্লাহ পাক মানুষকে ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না ফলে আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে চারণ করলে আল্লাহ পাকের আজাব ত্বরান্বিত হবে যে কোনো সময় আল্লাহ পাকের আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ পাক নিজেও কারো প্রতি জুলুম করেন না আল্লাহ কারো প্রতি জুলুম করেন না কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতা আছে জুলুম করবার আল্লাহ যদি চান যে আমি ওর প্রতি জুলুম করবো আল্লাহ করতে পারেন কারণ সে আল্লাহরই সৃষ্ট আল্লাহরই বান্দা সে চাইলে জুলুম করতে পারে তার উপরে তারই অধিকার আছে আল্লাহ নিজে তাকে বানাইছেন নিজের হাতে আল্লাহ তাকে বানাইছেন তাকে আল্লাহ তার প্রতি জুলুম করতে পারে এই ক্ষমতা আছে কিন্তু আল্লাহ জুলুম করেন না কারণ কারণ জুলুমকে আল্লাহ পছন্দ করেন না এই জন্য আল্লাহ জুলুম করেন না কিন্তু আল্লাহ চাইলে করতে পারে আল্লাহ ক্ষমতা আছে এখান থেকে কী বুঝায় ক্ষমতা থাকলেই জুলুম করাটা ভালো কাজ নয় ক্ষমতা থাকলেই জুলুম করবে এরকম নয় ক্ষমতা থাকলে ধৈর্যশীল হবে ইনসাফ করবে এটা আল্লাহ পাকের সুন্নত এটা আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য আল্লাহর এই আখলাক আল্লাহর বান্দাদের গ্রহণ করা উচিত আল্লাহর এই আখলাক গ্রহণ করা উচিত ক্ষমতা পাইলাম দাপট দেখাইতেছি পেশি শক্তির দাপট ক্ষমতার দাপট পদের দাপট এই দাপট তো ক্ষণস্থায়ী দাপট এটা যে কোনো সময় শেষ হবে মুহূর্ত লাগবে না আল্লাহ পাকের এই দাপটটাকে শেষ করতে ক্ষমতা থেকে টেনে হেঁচড়ে নামাতে আল্লাহ পাকের এক সেকেন্ডও লাগবে না যে কাউকে আমাকে এখান থেকে সরাতে আল্লাহ পাকের এক সেকেন্ড লাগবে এখান থেকে সরাতে যে যেখানে ক্ষমতাধীন ওই জায়গা থেকে আল্লাহ পাক তাকে সরাইতে সময় লাগবে না সুতরাং ক্ষমতার অপব্যবহার না করি শক্তির শক্তিকে আল্লাহর দেয়া হুকুম মতে ব্যয় করি তাহলে এটা আমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার ওসিলা হবে আল্লাহর রহমত পাওয়ার ওসিলা হবে আর অবৈধ জায়গায় ব্যয় করলে তাহলে এটা আমার জাহান্নামী হওয়ার কারণ হয়ে যাবে তো আল্লাহ তালা বলেন যে একটা দল থাকবে 
এই দলের দুইটা স্তর একটা স্তর হল উম্মতের সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে সব মানুষ উম্মতের অমুসলমানদেরকে দাওয়াত দেবে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেবে ইমানের দাওয়াত ভালো কাজের দিকে আহ্বান করবে শিরিককে বর্জন করতে বলবে মূর্তি ভাস্কর্যকে বর্জন করতে বলবে উম্মতের একটা বিশেষ দল আর ব্যাপকভাবে সবাই করবে সাথে উম্মতের আরেক শ্রেণী মুসলমানদের একটা দল মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবে মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবে ইমানের মেহনতের দাওয়াত নামাজের দিকে দাওয়াত রোজার দিকে দাওয়াত ইসলামের হুকুম আহকামের দিকে দাওয়াত দেবে তো এই দুটি কাজ এই উম্মতের দায়িত্ব এক হলো উম্মতের মুসলমানদের একটা দায়িত্ব হলো অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়া সবার দায়িত্ব উম্মতের প্রত্যেক মুসলমান সদস্যদের দায়িত্ব বিশেষ ব্যাপক সবার দায়িত্ব অমুসলমানকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এটা আমার একা দায়িত্ব না আর তবলিগড়াদের একা দায়িত্ব না সমস্ত মুসলমানদের দায়িত্ব অমুসলমানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এটা আল্লাহ পাকের আমাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছেন দুই নম্বর হলো মুসলমান মুসলমানকে দাওয়াত দেবে মুসলমান মুসলমানকে দাওয়াত দেবে এক শ্রেণীর লোক বলে যে দাওয়াত তো তবলিগের লোকেরা অমুসলমানদের কাছে দাওয়াত দেবে আমরা তো মুসলমানই তো আমাদের কাছে আবার দাওয়াত দেবে কেন আয়াত বলতেছে দাওয়াতের দুই স্তর এক স্তর হলো অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত আর এক স্তর হলো মুসলমান মুসলমানকে দাওয়াত দেবে সাহাবাই একরাম এই কাজটা করতেন দুজনের সাথে দেখা হয়েছে আসো ভাই একটু বসো একটু বসো ইমানের কথা বলে এই যে দাওয়াত এক সাহাবি আর এক সাহাবিকে ইমানের কথা বলতেছেন এক সাহাবি বলতেছেন আর এক সাহাবিকে আচ্ছা আমার তেলা ভাতটা শোনো তো আমার সোলাটা সহি কি না এটা কোরআনের দিকে দাওয়াত এই যে পরস্পর মুসলমান একে অপরকে দাওয়াত দেওয়া এটা সাহাবা এক রামের বৈশিষ্ট্য দাওয়াতের দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তর হলো ব্যাপকভাবে সবাই অমুসলিমকে দাওয়াত দিবেন হিন্দুদেরকে দাওয়াত দিবেন খ্রিস্টানদেরকে দাওয়াত দিবেন আমাদের দায়িত্ব মুসলমান মুসলমান এক ভাই আরেক ভাইকে দিনের কথা বলবে দাওয়াত দিবে এটাও তার দায়িত্ব সুতরাং এই দাওয়াত যেন মুসলমানদের মজ্জাগত স্বভাব হয় যেখানে যাব সেখানেই ইসলামের দিকে দাওয়াত আমার কথার মধ্যেই দাওয়াত থাকবে দাওয়াত মুসলমানদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হওয়া চাই যেখানে যাবে সেখানেই দাওয়াত ইসলামের দিকে কথায় গল্প ছড়ে দাওয়াত দেবে গল্প করতেছে এর মধ্য দিয়ে নামাজের দাওয়াত দিয়ে দেবে ইমানের কথা বলে ফেলবে দাওয়াত মুসলমানদের মজ্জাগত স্বভাব এরা সব সময় এটা তার তার আচরণ থেকে এটা প্রকাশ পাবে তো আল্লাহ আল্লাহ বললেন এই কাজ করলে উলাইকা উমুল মুফলেহন তারাই সফল কাম হবে উম্মত যতদিন আমর বিল মারুফ এবং নাহিয়ান মুনকারের এই দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সফল হতে পারবে না এই দায়িত্ব আদায় করলেই উম্মত সফল হবে উম্মতের মধ্যে ঐক্য আসবে নিজেও ঠিক হবে আরেক ভাইকে ঠিক করার ফিকির এই দুশো নিজে ঠিক হয় আরেকজনকে ঠিক করার ফিকির নাই ঐক্য হবে না নিজে ঠিক আরেকজনকে ঠিক করার ফিকির পরিশুদ্ধ করার তাহলে উম্মতের মধ্যে ঐক্য আসবে আর এই ঐক্যই হচ্ছে মুসলমানদের সামগ্রিকভাবে দুনিয়া আখেরাতে সফল হওয়ার ভিত্তি আল্লাহ পাক বললেন তারাই সফল হবে যারা এইভাবে নিজেও পরিশুদ্ধ হয় আরেক ভাইকে ইমান ও আমলে মুত্তাকি হওয়ার দাওয়াত দেয় পরিশুদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দেয় এই কাজ করলে সফল হবে এই কাজ করলে পারস্পরিক মহাব্বত তৈরি হবে মহাব্বতের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব জাহানে মুসলমানদের মধ্যে একটা একতা ঐক্য এবং একটা ইতিহাস ইত্তেফাক এবং হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হবে যেটা এদের দুনিয়াতেও এদেরকে সফল করবে আখরাতেও এদেরকে সফল করবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই কথাগুলো বুঝবার এবং আমল করবার তা অফিক দান করুন দরজ শরীফ আল্লাহমদ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ আলহী মোহাম্মদ কামা সাল্লি তালা ইব্রাহিম আলহ ইব্রাহিম হামিদ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সলাত ওসলাম আলা সৈদ রম্বিয়াইল মুসলিন ও আলা আলহি ও সাহবিহ আজমাইন ইয়া আল্লাহ আমাদের এই তফসিলের মধ্যে রিস্ক আপনি কবল করে নিন ইয়া আল্লাহ সব ভাই যারা হাত তুলেছেন সবাইকে কবল করে নিন আল্লাহ কোরআনে করিমের সংস্পর্শে আসার তা অফিক দান করে দিন কোরআনে অনুশাসন মেনে চলবার তা অফিক দান করে দিন আল্লাহ আয়াতের উপর আমাদেরকে আমল করবার তা অফিক দান করে দিন ইয়া আল্লাহ কোরআন ও সন্ন্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে ঐক্য দান করে দিন আয়াল্লাহ মুসলমানদের প্রত্যেক সদস্যদেরকে নিজের ফিকির নিজের নিজের শুদ্ধ হওয়ার ফিকির করার সাথে সাথে অন্য ভাইয়ের শুদ্ধ হওয়ার ফিকির করার তা অফিক দান করে দিন আয়াল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব আয়াল্লাহ সৌহার্দ্যপূর্ণ ভালোবাসার প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক আপনি নসিব করে দিন আমাদের জীবিত মৃত সকলকে মাফ করে দিন অসুস্থদের সেফা দান করে দিন আয়াল্লাহ আমাদের দোয়াগুলো আপনি কবুল করেন সুবহান রব্বিকা রব্বুল ইজ্জাতি আম্মা সেফর 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كتا شجاكم